ba câu hỏi thần thánh của anh ấy, để tìm ra insight ấy, là tại sao hoặc vì sao thì câu đấy rất là basic nha yeah. rồi rồi sao nữa mm. rồi để làm gì mm. Đó xong cuối cùng mà hai cái kia mà không trả lời được thôi dừng lại đấy đi thôi được rồi đấy đủ rồi đó là yeah. thôi đi tìm cái khác đi yeah. Chào mừng bạn đến với mùa đầu tiên của Young Marketer Podcast Back to Fundamental với những câu chuyện làm nghề thực từ những marketer trẻ đi kèm những bài học đắt giá. Đây là một sáng kiến đến từ Young Marketers, một hành trình ươm mầm những lãnh đạo marketing tương lai, hiểu nghề, tử tế và dám có trách nhiệm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Young Marketer Podcast. À, mình là Thiên Vân, là host của chủ đề hôm nay. Thì ngày hôm nay chủ đề sẽ thật sự rất là đặc biệt khi mình được đào sâu hơn về insight. Nhưng mà với một góc nhìn cực kỳ khác, một góc nhìn tới từ uh, market intelligence tới từ research và ở đây mình đã có hai khách mời vô cùng nhiều kinh nghiệm vô cùng kỳ cựu ở trong ngành à, em xin giới thiệu anh Bình và anh Vượng với tới các bạn khán giả của trong cái tập podcast ạ à. dạ. hello tụi em dạ à, xin giới thiệu với mọi người một số thông tin về khách mời của tin chúng ta ngày hôm nay là anh Vượng và anh Bình thì nói về anh Vượng trước anh Vượng là một researcher là một người làm uh, research rất là có tiếng và rất là sâu sắc ở trong ngành marketing anh đã có tới 16 năm kinh nghiệm trong đó có 6 năm trong nghề anh làm tại Nelson và 10 năm tiếp theo anh làm tại những cái tập đoàn lớn trong đó có những tập đoàn như là Masan uh, đóng vai trò market uh, consumer and market intelligence anh đã trải qua và tư vấn cho rất là nhiều ngành hàng trong thị trường như là thức uống, đồ ăn, à, tài chính, ngân hàng cũng như là những nhãn hàng dược. Thì hiện tại anh vẫn đang là chef business consultant, business development và new idea generator cho Fusion One, một inside agency. Anh Bình, về anh Bình, anh Bình là một moderator kỳ cựu trong ngành. Suốt 17 năm làm nghề anh đã điều hướng, quản lý, phân tích và tư vấn cho rất là nhiều doanh nghiệp như là Heineken, Samsung, Wilma, Mandela Kindle, Masan Consumer, Tân Hiệp Phát. Hiện tại anh Bình đang là chairman của agency Fusion One, một inside agency và bản thân anh cũng là một trong những moderator được săn đón và tin tưởng nhất trên thị trường. Thì tới với cái chủ đề Insight số 2 ngày hôm nay thì em cũng xin chia sẻ cho các anh biết là trước cái buổi hôm nay thì em có một cái buổi Insight thu với một cái vài bạn marketer để làm một những cái campaign trên thị trường. Thì những cái chủ đề mà Insight tiệm khai thác ở đó thì nó thiên hướng về câu chuyện của thực thi những cái chiến dịch truyền thông, những cái campaign về creativity nhiều hơn. Dạ. Thì tụi em nhìn thấy được rằng là Insight nó không phải chỉ dừng ở câu chuyện làm truyền thông, làm creativity mà Insight nó là một cái hồn của toàn bộ cái quá trình gọi là xây dựng và phát triển cái thương hiệu một cái doanh nghiệp luôn nó nằm ở trong sản phẩm, nó nằm trong cách mà mình à, làm những cái hoạt động về trade à, mình làm những cái chiến lược cho cho thương hiệu nữa thì để mở rộng cái chủ đề Insight cho các bạn khán giả của dòng mấy cái tờ podcast thì tụi em rất là mong muốn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận và cùng chia sẻ những cái câu chuyện từ những câu chuyện rất là thật của hai anh để làm insight cho uh, sản phẩm mới này, làm insight cho những cái ngành hàng mới luôn này, hay là làm insight cho những cái uh, innovation mới hay là mở ra những cái driver mới cho một cái ngành hàng đã có sẵn. À, thì mình sẽ chia sẻ những câu chuyện đó và tụi em rất là muốn các bạn có thể học được ở các anh cái cách mà mình đã có được những insight mà thật sự dựa trên cái sự thấu cảm sâu sắc với người dùng và dựa trên một cái nền tảng về mặt văn hóa của người Việt. Dạ, đó thì là đó là cái à, điểm điểm nêu của toàn bộ ngày hôm nay. Okay. Dạ, thì tụi em rất là mong đợi được nghe những câu chuyện. Tụi em nghĩ là không có cách nào mà kể được những cái kiến thức nó hay hơn qua câu chuyện những cái câu chuyện thật, những cái dự án thật mà nhà mình đã trải qua trong cái quá trình 16 tới 17 năm làm nghề của hai anh trong nghề ạ. Dạ. Thì à, cái chủ đề về insight ai chẳng biết là insight là về câu chuyện những cái thấu hiểu sâu sắc đúng không? Ở trong nghề thì dùng cái từ gọi là sự thật ngầm hiểu. <cười> thì uh, cái quan điểm của các anh khi mà đi tìm insight cái góc nhìn riêng của các anh về insight là gì? À, đôi khi anh 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 nghe các bạn trẻ cũng hay sử dụng cái từ này và question lớn nhất của anh là không biết các bạn có hiểu hay không và trong cái quá trình mà anh làm việc rất là nhiều với lại cả các bạn trẻ uh, ở phía client cũng vậy uh, anh tin rằng là có một sự uh, hơi nhầm lẫn giữa cái chuyện là uh, một cái một cái real insight và một cái gọi là universal fact thường khi các bạn viết concept mà để cho cho anh test á, thì rất nhiều trường hợp gần đây là rơi vô tình trạng là các bạn lấy một cái sự thật mà không thể nào để sai được và mọi người đều biết và thậm chí cái cái insight đó khi mà anh bước vô anh nói chuyện bất kỳ với nhóm nào thì nhóm nào họ cũng nói hết trơn ấy tức là người tiêu dùng đều articulate nó 
uh, rất là rõ thì thật ra cái cái điều đó đối với anh là các bạn cũng không cần phải research hoặc là cần những những người insight uh, generator như bọn anh để mà generate bởi vì insight nó sẽ là một cái thứ gì đó mình phải đi đi rất là sâu của nhiều cái layer trong lớp não của người ta chứ không insight không phải làm vừa mới hỏi tới mà người ta có thể nhận biết ra được thì anh tin rằng là đó là cái 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 quan trọng nhất các bạn cần phải biết để để phân biệt đâu là real insight các bạn đi tìm một cái chilling insight chứ không phải là một cái sự thật mà hiển nhiên ai cũng biết và chắc chắn điều đó không hề sai nha yeah, chắc chắn điều đó không hề sai cho nên đó đó là một cái 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 um, cái điểm duy, uh, đầu tiên mà anh 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 cần xem với mọi người cái, anh nghĩ cái insight mà đọc lên ai thấy cũng đúng á thì cái đúng đấy nó ở level nào nữa nếu mà ở cái level mà người ta thấy rằng là ừ nhỉ ờ à há thì lúc đấy mình mới nghe à mình đã chạm đến cái thứ mà người thực ra insight đừng có để người ta spoken nếu mà nó spoken rồi không còn là insight nữa và cho nên bảo là một cái statement nó là insight nhưng thực sự nó là nó là một cái sự chấp nối của rất nhiều các dữ kiện với nhau mà cái người làm uh, insight uh, cần sao tần như tụi anh ấy là phải chấp nối các sự kiện từ các cái sự kiện đó mới biến thành nó thành một cái mình tạm gọi là một cái statement nào đó và cái statement đó không phải là một người cụ thể nào đó nó nói ra được một cách nguyên si câu đó nhưng nhờ cái sự quan sát nhờ cái sự đúc kết đấy thì khi mà mình có cái quá trình tư duy sau khi mình tiếp 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 thu những cái thông tin đó mình biến nó thành cái statement như vậy thì khi mình đọc lại cho người ta nghe là ờ à, nhà à rồi ơ đúng rồi đấy à aha rồi ôi sao lại hiểu tôi thế rồi à, khi mình hỏi là ơ sao chị không làm thế này vì cái kia chẳng hạn thì cái vì cái kia đấy nó mới là cái thứ mà mình nói cho họ biết rằng là đang có một cái điều gì đó mà bạn không tự nhận ra mà chúng tôi mới nhìn thấy chuyện đó ừ. Còn nói rằng là uh, buổi sáng ăn sáng, nhớ ăn sáng nhé, không ăn sáng là thôi bị xuống máu đấy rồi bị hoa mắt trong mặt của ai chẳng biết ừ. Thôi bạn đừng bạn đừng có uống nhiều cái nước này lắm nhé, nó nhiều đường lắm, nhiều đường không tốt cho sức khỏe đâu, chúng tôi có một loại nước mới nè Ủa cái đấy thì ai chẳng biết, ừ. đâu cần phải đi dạy người ta đâu à, Và nhiều khi mình nói cái đấy thành ra nó, nó, nó hơi bị sống sượng, nó hơi bị lồ lộ ra rồi đấy thì cái, cái, cái cũng là cái câu chuyện mình muốn bán cái đấy ai cũng biết là nhu cầu cho nên cái nhu cầu đấy được 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 uh, được manifested như thế nào để cho cái 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 chuyện mà cái nhu cầu đó nó được nó được khơi gợi một cách nó rõ ràng mà người ta thấy rằng đấy là một cái điểm mà rất là relevant với người ta à, anh thì anh sẽ không coi trọng unique bằng relevancy tại vì unique thì có thể cách này hay cách khác nhưng mà khi nói về relevancy ấy, thì nó thể hiện cái cái tính liên quan cái tính gần gũi cái tính thấu hiểu của một cái idea đó với cái người mà họ đang muốn truyền tải hoặc họ muốn đang tiếp xúc thì ra cái đây là thứ mà em nhận thấy đó là nếu mà một mình gọi nó là insight mà mình nói nó ra mà ai cũng ngay từ lần đầu tiên người ta biết rồi ừ. thì nó không phải thật sự là một chiếc insight đúng không mà phải thật sự khi mình nói cái 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 câu của mình ra mình đã khiến cho người ta khựng lại đúng rồi giật đây, mình giật mình ngạc nhiên ừ. chợt Trời. nhận ra rằng ừ. chúng ta đang làm điều đó mà chúng ta không biết dạ. hoặc chúng ta đang làm sai mà bây giờ mới nói là cái đúng cho mình dạ. thì anh nghĩ khi khi tất cả những cái đó nó mới bọn anh mới cho em xem lại anh sạch mà cuối cùng cái người uh, làm marketing hay là làm uh, làm R&D hay là làm trade hay là làm gì đó ở tổ chức của khách hàng bao la rộng lớn như vậy ấy, họ phải hoặc là thay đổi cách làm cái insight đó nó phải giúp cho họ thay đổi cách làm, thay đổi cái cách tiếp cận đi, điều chỉnh cái này, điều chỉnh cái kia đi. chứ còn nghe xong để đấy ấy, cất vào trong ngăn kéo ấy, thì thôi, không phải insight, không có. ờ nghe hay đấy, ờ rồi sao nữa? Yeah. nên lúc làm anh có hai câu hỏi là có mắt chữ a một chữ o không? Ừ. Ừ, phải mắt chữ a một chữ o thì mới à, ngạc nhiên đấy. rồi cái thứ hai là gì? rồi sao nữa? À, ba câu hỏi thần thánh của anh ấy để tìm ra insight ấy, là tại sao? Hoặc vì sao? cái câu đấy rất là basic nha. Yeah rồi uh, rồi sao nữa ừ. rồi để làm gì ừ. xong cuối cùng mà hai cái kia mà không trả lời được thôi dừng lại đấy đi thôi được rồi đấy đủ rồi đó là dạ. thôi đi tìm cái khác đi dạ. đó cho dù có hỏi vì sao đến cả chục lần mà không trả lời được rồi sao nữa ừ. tức là cái cái vì sao ấy mà mình có hỏi bao nhiêu lần nó sẽ bách lại cái cội nguồn hay là rút của vấn đề nhưng cái đó có có thực sự valid không dạ. khi mà mình không có rồi rồi sao dạ phải có giải pháp cho nó à, so what? Dạ. rồi and then ừ. à rồi làm được cái gì dạ. còn cho nên cả ba cái đó mình phải đi theo đúng cả ba tầng còn nếu không á ừ. thì nay to have nghe vui đấy nghe dạ. được đấy rồi Hiểu. bạn nói cái thứ không ai không ai phản đối bạn nhưng bảo có hay không thì cũng bình thường thôi ừ. Ừ. đúng là trong đó là tụi em đi học á thì các cái câu nó như thế này nè à, inside là cái sự thấu hiểu rất là sâu chạm tới bên trong chạm tới những cái điều người ta biết đấy người ta 
cái khúc mắt đấy người ta không có nói ra được nhưng mà insight nó chỉ là insight khi mà nó tạo ra cái cơ hội cho doanh nghiệp cho nhãn hàng à. có thể làm được một cái gì đó để phục vụ còn không thì nó chỉ là một cái sự thấu hiểu với người dùng dừng ở đó thôi đó là lý do tại sao mà anh nghĩ là uh, cái mà anh vừa vừa mới nói nó có hai phần một phần là nếu như bản thân cái insight đó nó nó chạm vào tâm lý nhưng nó lại không giúp cho nó không có cái sức thuyết phục yeah. hay là thay đổi hành vi và thái độ của người tiêu dùng sử dụng một cái sản phẩm nào đó yeah. hay là một cái brand nào đó thì anh nghĩ là cái insight đó đúng nhưng nó 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 valid để mình sử dụng trong marketing yeah. Yeah, và chúng ta đang đang trong contact là chúng ta phải nói chuyện với marketing yeah. cho nên cái insight đó nó phải làm được điều đó à, cách đặt câu hỏi như thế nào à, anh vừa mở ra một cái topic nhưng mà anh mm. would save nó vào phần sau yeah. bởi vì cái đó là cái cách để giúp cho các bạn trẻ à, Ừ. tìm hiểu xác định thấy ra được insight trong lúc mà trong lúc vận hành với người tiêu dùng hoặc là những cái yeah. lúc mà mình brainstorm tuy nhiên uh, để bắt anh 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 nghĩ là em 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 catch được một cái ý của bọn anh đó là cái feeling khi mà người ta nghe được insight ấy, thì người ta sẽ phản ứng như thế nào thì đó nó show ra được cái mức độ insightful ừ. uh, anh nghĩ là anh sẽ share với em một cái ngay lập tức bây giờ một cái ý định mà anh không biết nó xua sure rằng làm tụi em feel như thế nào nhưng mà uh, khi mà anh nói chuyện với người tiêu dùng thì anh đã nhận được một số cái phản ứng khá giống như nãy giờ em nói yeah. vào tết khi mà em chúc chúc tết mọi người em sẽ chúc mọi người cái gì thường em sẽ chúc khẩn lại một xíu sau em sẽ chúc mà ba mẹ khỏe mạnh uh-huh. vui vẻ uh-huh. đó có một cái năm mới như ý uh-huh. yeah. nếu bạn của em bạn trai của em hoặc bạn gái của em đến uh, cũng chúc bố mẹ em những điều giống em không thường em thấy giống ok yeah. thường là giống và thường họ họ mang một món quà đến trong dịp tết thường mọi mọi, mọi người yeah. mua quà tết là thường tụi em mua cái gì để biếu quà ta à, thường em sẽ mua như như em em sẽ mua thức ăn nhưng mà ừ. sẽ nhớ ăn riêng mang tới sức khỏe một ừ. xíu ừ. mua hạt em mới mua tặng hạt ok yeah. à, good vâng à, anh nghĩ đó là một cái thứ um, anh sẽ nói chuyện về cái cái yeah. cái cái hành vi đó của em nhưng tuy nhiên theo một con số liệu thống kê đó yeah. thì khi người vào tết người ta thường mua một thùng bia và một thùng nước ngọt à, để chúc tết yeah. đúng không ạ à? và mang đến ai à, con chúc uh, 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 hai bác uh, sức khỏe yeah. nhưng tụi em có chợt nhận ra là chúc sức khỏe nhưng lại tặng những món quà dường như không tốt cho sức khỏe không yeah. rượu bia và nước ngọt thường không tốt cho sức khỏe yeah. À, anh thấy đâu đó những người trong cái crew của mình cũng có gật đầu thì phải hả thì thì anh tin rằng là đó cũng là là những cái phản ứng khi mà tụi anh ngồi tên làm yeah. insight đó anh 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 measure cái phản ứng của người ta để xem cái insight của mình như thế nào thì thì đó là một cái insight mà chính bản thân anh đã 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 phát hiện và đi với lớp một cái campaign cho một cái ngành hàng trà yeah. uh, thảo mộc uh, trong thị trường của mình cho một cái dịp special là tết yeah và với một cái một với một cái uh, tham vọng hay một cái objective là muốn thay đổi hành vi ừ. thay vì phải biếu nước ngọt và bia thì bây giờ mình sẽ biếu những món quà có mang tính sức khỏe thì ừ. trà thảo mộc thì mang một cái sản phẩm là mang tính sức khỏe như thế yeah. và cũng giống như em bây giờ em đã bắt đầu em biếu những cái sản phẩm hạt đúng không em yeah. ừ. Ừ. ăn hạt cho biết điều đó <cười> <cười> đó là hạt 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 ốc đỏ nhưng mà em thắc mắc thôi trong cái câu chuyện đó anh ừ. thật ra mình 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 giúp cho người dùng à, mình mình khuyên người dùng nhận ra được rằng là nên tặng những món quà sức khỏe nhưng mà có rất nhiều món quà sức khỏe trên thị trường Ừ. Ừ, thì nó sẽ ra viên được một cái sự thay đổi nhưng mà chắc gì nhãn hàng của mình đã có lợi nhất nhãn hàng trà thảo mộc đó có lợi nhất anh anh nghĩ rằng là uh, rõ ràng uh, cái kia objective uh, lúc đó mình sẽ phải nhìn vào cái kia objective nam uh, hiện giờ họ đang convert beverage to beverage dạ. nha và anh hoàn toàn đồng ý là khi một insight ừ. mà nó đã uh, hiệu ứng đến độ có thể lây lan ra những hành nhành hàng, hàng khác ừ. thì anh tin rằng là bản thân uh, dạ. những cái hiệu ứng nhanh nhất là cái brand nào nói cái chuyện đó đầu tiên dạ yeah. nhá yeah. uh, cũng anh thích cái ý này nè vâng bởi vì uh, anh đã từng làm việc với rất là nhiều brands á uh, khi mà mình nói chuyện competitor một số khách hàng anh cho rằng là competitor không phải always là competitor mm. mà còn trong một số case hoặc là trong một số cái tình huống competitor sẽ giúp bản thân brand của mình yeah. develop cái thị trường đó Ừ. rồi nhá yeah. yeah. cho nên nếu như các ngành hàng khác họ chạy theo cái insight này yeah. thì đó cũng là một cái dấu hiệu người ta sẽ chạy vào cái brand mà cầm được cái cái đó đầu tiên 
Dạ. Yeah. Và bản thân cái brand nó phải có sức nặng, nó phải có độ lớn, nó phải dẫn đầu được cái xu hướng đó thì mới thật sự là một chiếc brand thành công. Dạ. Yeah, ừ. Tại vì nhiều khi tao ở buôn có bạn bán có phường đấy em, yeah. cũng là cái chữ sức khỏe cho tết đấy mà tất ừ. cả các nhãn hàng đều lao vào làm á, yeah. nhiều khi cái hiệu ứng nó còn mạnh hơn. Ừ. Và như vậy thì ở đó mình cũng có một cái lợi nhất yeah. định chứ không phải một mình mình đi kêu gào. Ừ. Tại vì như vậy thì media spend như thế nào? Yeah. rồi cái impact lên cái cái toàn bộ cái 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 thị trường ở thời điểm ừ. đó nó tạo thành một cái hiệu ứng cộng hưởng nó mạnh hơn rất nhiều đó yeah. thì cái nhiều khi cũng thế đấy mong muốn là một mình mình làm nó tuổi quá làm sao có nhiều người cùng làm trong ừ. một cái platform như vậy thì có nhiều khi nó lại là một cái hiệu ứng yeah. mình cứ tưởng là người ta sẽ cạnh tranh với mình nhưng không hẳn người ta ừ. sẽ đồng hành mà cộng hưởng cùng với mình để mà yeah. cùng rô với thị trường yeah. impact nó mạnh hơn <cười> Yeah. <cười> anh 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 có khoảng a few uh, 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 ví dụ để nói chuyện đó nhưng mà yeah. thôi uh, cũng cái ví dụ của cái trà thảo mộc đó anh sẽ dùng để lại để lát nữa mình nói về một cái chủ đề mà em mention hồi nãy từ ban đầu là về văn hóa ha yeah. nhưng tuy nhiên chúng ta đang trong cái context mm. rằng là làm yeah. sao để measure được cái tính uh, aha mong mình hay cái tính surprising uh, của insight để xác định đó là insight hay không yeah. thì anh nghĩ đó là một cái ví dụ mà uh, mà anh nghĩ rằng là Uh, khá là typical yeah. để mọi người nhận ra được đó đâu là một cái insight truly. Ừ. Này khi mà mình nói về insight có thể giúp cho mình có được những cơ hội mới cho doanh nghiệp hay là cho thương hiệu thì mình bàn cho từng cái những cái câu chuyện của các anh để giúp cho từ insight giúp cho thương hiệu họ tìm ra những cái cách để phát triển chính cái thương hiệu đó. Em muốn hỏi về mặt insight cho những cái sản phẩm mới Bây giờ một cái thương hiệu hoặc là một cái công ty Hoặc đặt những có, có, anh có anh có trải qua những cái challenge là à, Tôi muốn làm một cái gì đó về mặt sản phẩm Thì bây giờ anh tư vấn cho tôi đi Thì có những câu chuyện đó, như thế không ạ? À? Insight nhiều. giúp mình làm sản phẩm mới à, Có nhớ một, một trong những cái mà tụi mình à, làm Và tụi mình à, rất là tâm đắc ở cái chuyện mà Mình nói mình nói chuyện về một cái bảo hiểm sức khỏe không? À, có ừ. Ok À, chắc vườn 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 xét xét cái contact bữa đó như thế nào à, anh anh nghĩ là this is real story dạ yeah. yeah. à, nói chung là anh nghĩ là đấy là thực ra ngành bảo hiểm nó cái ngành khá là trừu tượng và ừ. những cái đặc tính của sản phẩm không phải khách hàng nào cũng hiểu được nhưng khi mà mình à, à, khi mà họ có những cái feature mới và họ rất là muốn xem là thực sự ừ. những cái feature đó nó có quốc ở thị trường việt nam này hay không và đâu là những cái à, đâu là những cái nền tảng về mặt văn hóa về mặt tập quán ừ. uh, của người Việt Nam mình khách hàng mình có thể gọi là leverage được cái cái đó lên thì bọn anh mới thấy rằng là à uh, thông thường thì cứ bảo là đi uh, nằm viện thì được một bao nhiêu tiền một ngày cho yeah. cái người nằm viện đúng không? Đúng, đúng. Nhưng mà cái chuyện thăm nuôi mới là cái chuyện mà người nuôi nuôi người mà nằm viện đấy thì ừ. sao ai quan tâm với người ta? Ừ. Người ta phải bỏ công bỏ việc người ta đi thăm với người này. Yeah. Mà giống kiểu mà văn hóa Việt Nam mình là chị ngã em nâng. Ừ. Rồi không thể nào ai mà đi nằm viện một mình cho dù đó bệnh viện nó xịn xò nhất thì chăng nữa thì vẫn có ừ. người bên cạnh để chăm sóc, để chấn an tinh thần, để động viên tinh thần. Yeah. Thì cái người đó cũng phải bỏ công bỏ việc để đi chăm ừ. với người nằm bệnh đó. Đúng không? Yeah. Thế là thực ra thì nó cũng rất là xuất phát từ cái insight là chị ngã em nâng này, rồi cái văn hóa của người Việt Nam mình ấy yeah. là chị ngã em nâng này, rồi một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ. Ừ. đúng không và nó làm cho cái công ty mà đưa ra cái chính sách đó nó lên cái tính nhân văn lên rất là nhiều yeah. à, và làm cho cái khi mà mình giải thích cái đấy ra thì tự dưng từ phía khách hàng họ không nghĩ ra đâu yeah. họ không nghĩ là họ làm được chuyện đấy đâu yeah. nhưng mà khi mình kết nối được với consumer khách hàng của họ các sản của họ mình nói cái câu chuyện như vậy thì tự dưng là ở nhà mà các sản phẩm khác chưa đề chưa đề cập yeah. chưa đề cập tới yeah. vẫn là cái người mà là người nằm viện chứ, hoặc là người thụ hưởng cái cái gói bảo hiểm đó chứ không phải là cái người nhà của ừ. người ta như vậy vậy là một cái chính sách bảo hiểm mà trả luôn cả cho cái... người nuôi bệnh cho, cho người nuôi bệnh ừ. thật ra các bài tập đó khó bởi vì nếu như anh anh tin rằng là các bạn biết bảo hiểm và các bạn đã từng có những bảo hiểm sức khỏe và nếu như các bạn cũng đã anh tin rằng là có các bạn đã từng xài và các bạn đã từng claim bảo hiểm ừ. nhé thì thường á chỉ có tức là những cái chính sách bảo hiểm họ chỉ trả cho người người, người bệnh mà thôi nhé tụi anh cũng rất là trăn trở làm sao để đi tìm một cái gì đó cho nó sự khác biệt cho cái cái ừ. sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của khách hàng của anh nhá yeah. và cái process mà anh vừa mới kể đó tức là nó, nó mò về cái kết quả rồi yeah. nhưng mà cái cái ngày mà tụi anh làm nói chuyện với người tiêu dùng á tụi anh vận dụng rất nhiều cả những cái uh, thông tin đáp viên chia sẻ với bọn anh uh, từ những cái hành vi mà họ thấy rằng là khi tôi bệnh cả nhà tôi cuốn cuồng như thế nào yeah. 
cộng với những cái um, uh, personal experience của bọn anh từ từ khi mà mình sống trong gia đình bố mẹ mình bị bệnh con cái mình bị bệnh anh em mình bị bệnh bạn bè mình bị bệnh thậm chí tới thời điểm bây giờ nhân viên của mình bị bệnh yeah. uh, anh có rất nhiều các bạn nhân viên uh, sống một mình ở thành phố và thuê nhà khi bạn bị covid thì cái điều đầu tiên là anh nói là làm sao arrange một người đến để help các bạn đó bên cạnh cho nên cái người mà giúp đỡ cái người bệnh nhân á là một phần không thể thiếu à, nó nó mang tính nhân văn như anh vừa nói không phải đến cho bản thân cái 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 người chăm sóc bệnh đâu mà bản thân cái người nuôi bệnh cái người được bị bệnh ý được nuôi ý, họ cũng cảm giác less guilty yeah. bởi vì đâu đó ai đó cũng đã thách cây mình và thách cây luôn cả những người đó ừ một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ là như thế đó là cái culture và đây là cái mà anh linh lại khi mà anh share cái điều đó với với anh vượng và anh muốn nói là những cái những cái observation của anh như thế thì anh vượng là cái người nhắc lên à mình có cái câu một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ ừ. chị ngã em nâng tất cả những cái đó nó giúp cho anh oh this is really good và khi mà tụi anh present cho khách hàng tụi anh cầm bay tất cả các câu chuyện đó thành thành một cái câu chuyện để đưa đến một cái insight rằng là và họ phải ra một cái sản phẩm mà có một sự khác biệt so với thị trường rằng là tôi sẽ cover luôn cho cái người nuôi bình và đó chính là cái BOD point of difference ừ. uh, mà cái sản phẩm đó đưa tới Yeah. và nó và khi mà cái này nó không phải wow cái các bạn CMI của khách hàng các bạn marketing mà bộ phận sản phẩm đã phải show một cái high appreciation mm. trước cái này bởi vì cho họ một cái idea rất là hay trong 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 cái ngành um, bảo hiểm yeah. Anh Bình ơi, trong cái trường hợp mà mình làm cho nhãn bảo hiểm khi mà mình đã khai thác được cái sản phẩm mới và những cái bạn đối thủ bạn ấy đâu chịu đứng yên bạn ấy sẽ có cách để bạn ấy phản ứng bạn có thể ra những cái sản phẩm tương tự Vậy thì thương hiệu của mình sẽ phải làm gì tiếp? À, hay em, bởi vì uh, đó chính là cái sự uh, phát triển và innovate của một cái brand yeah. nha. thì lúc đó họ lại phải tiếp tục gặp bọn anh đi tìm uh, insight mới rồi phát triển ra một cái mới <cười> <cười> à, à, tuy nhiên à, thật ra đó, nó à, à, đứng về chuyên môn á ừ. thì đó là sự dịch chuyển cái vai trò của từng attributes yeah. nhá nếu như hồi nãy anh vừa nói rằng là phát à, phát triển ra một cái benefit mới đó là cái bod thì hiện giờ trong một cái model của research bọn anh đang vận hành á nó dựa trên hai cái dimension chính mà tụi yeah. anh vận hành là derived importance và stated importance yeah. thì trong cái matrix đó tụi anh chia ra những cái uh, khu vực Uh, vai trò của những ừ. attributes thì những cái mà mới và đi đầu thị trường nó sẽ nằm ở cái khu vực gọi là BOD là point difference thì có nghĩa là, là nếu như những cái um, uh, motivation của ngành hàng và các thương hiệu đều có the same yeah. thì người ta sẽ chọn brand của em vì em có cái point of difference và đó chính là cái sự cạnh tranh của em đối với ngành uh, trong cái thị trường đó thì trong cái bốn cái nếu như mình có 10 đến 15 attribute cho một cái ngành hàng thì tụi anh sẽ phải, phải có nhiệm vụ nói cho khách hàng biết rằng là mỗi attribute có nhiệm vụ ở đâu point of difference đã mình đã nói xong rồi thì một cái khu vực thứ hai là khu vực gọi là motivations motivation sẽ là những cái động cơ động lực khi người ta đến với ngành hàng đó là như thế nào yeah. Yeah. và một cái khu vực nữa uh, mà tụi anh thường consider đó là một cái khu vực mà các bạn không cần phải communicate trên những cái quảng cáo của mình nhưng nếu các bạn đã tham gia thị trường này các bạn đã phải có những cái cái attribute này rồi ừ. nhá thì giống như khi mà mình làm đồ ăn đủ ấy thì ngon là cái chuyện là phải có rồi Đúng. à mình không thể nào mình nói với người ta ăn tôi đi tôi ngon Yeah. Ừ. ngon bạn ngon rồi bạn mới tham gia được thị trường này rồi thì qualifier đó là những cái tính chất của những cái attribute mà nó quan trọng không kém nhưng nếu không có nó thì bạn out of the race yeah. out of cái game này nha yeah. và một cái khu vực nữa uh, mọi cái importance nó đều thấp đó, đó chính là cái peripheral anh đặt tên đó là peripheral có nghĩa yeah. là có những thứ mà bạn có cũng được không có cũng không sao uh, và nó cũng chẳng build gì cho cái brand equity của bạn và ừ. nó cũng chẳng giúp gì nhiều cho người tiêu dùng và nếu người tiêu dùng nhận được cái điều đó thì họ chỉ nói là nice to have ừ. nó cũng chẳng phải là một sự khác biệt mà nó cũng chẳng làm cho bạn là động lực để bạn bạn đến với với cái ngành hàng đó vậy thì khi cái pod thí dụ như là chi trả tiền cho cho người nuôi bệnh uh, tất cả nhiều người đã làm rồi 
thì nó dần dần nó sẽ move lên cái khâu là qualifier yeah. đúng không ạ à? nó không còn gì khác việc nữa thì lúc đó uh, cái 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 thị trường nó sẽ bắt đầu involve lên và sẽ phải có những cái 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 differentiator khác yeah. và maybe nó sẽ nằm ở đâu đó ở những cái những cái item khác chứ không phải item của cái người nuôi bệnh nữa mm. và lúc đó chúng ta sẽ phải repeat lại cái the same process đi đi tìm insight đi tìm hiểu hành vi và thái độ người tiêu dùng kết hợp với brainstorm để chúng ta ra dạ yeah. em hiểu ở đây á thật ra em nhìn để mà vào ngành hàng bắt buộc mình phải có được những cái attribute chắc chắn, phải chắc chắn mình phải có ví dụ như là đồ ăn là bắt buộc phải ngon mình không thể nào khuyên người ta ăn tôi đi bởi vì tôi ngon lắm dạ yeah. yeah, đúng yeah. không cái thứ hai á là khi mà mình bắt buộc phải có rồi thì trong ngành hàng nó sẽ có rất là nhiều những cái driver khác nữa dạ uh-huh. yeah, và nhiều mỗi đối thủ mỗi thương hiệu sẽ có thể là chọn một cái driver để mà mình activate ở trên nó dạ yeah. yeah. rồi khi trong những cái driver đó thì đâu là cái khu vực của mình đâu là cái thứ mà khiến cho mình khác biệt thì nó rơi vào cái chỗ chuyện differentiator mà anh vừa mới chia sẻ mình phải tìm ra cái điểm khác biệt mình phải innovate để mình trở nên khác biệt thì nó sẽ là câu chuyện của differentiator dạ yeah. yeah. và một cái phần còn lại là một khu vực giống như có cũng được không có cũng không sao thì uh, tạm thời mình có thể bỏ qua nó trong cái phần mình consider uh-huh. <cười> câu chuyện này rất là hay mình đang có một cái sản phẩm mà gọi là dịch vụ uh-huh. Uh-huh. Ừ. Đây là bảo hiểm vậy thì có một cái sản phẩm nào đó mà nó nó không phải là dịch vụ không à hồi nãy trước khi vô vô tụi em thì tụi anh cũng suy nghĩ cái này thì uh, anh anh muốn tìm một cái cái gì đó mà nó relevant với các bạn trẻ yeah. ha? cả cả cái crew của mình ở đây cả những người mà sắp sửa sẽ sẽ, sẽ nghe cái cái chương trình của mình uh, anh chợt nhớ tới cái bài của G Ducky rồi tiền gì tiền nhiều để làm gì đúng không em yeah. ừ. <cười> mình nói chuyện về finance nhỉ ừ, ừ. về finance cũng hay đấy ok uh, starting như thế nào câu chuyện quê là vừa à thực ra thì uh, khi mà mình nói về finance thì mình hay liên tưởng đến ngân hàng mà ngân hàng là dành cho những người mà có của ăn của đẻ có tí tiền để ra rồi ừ. nhưng mà không phải là các bạn nào mới ra đời đi làm thì bạn không có nhu cầu về tiền à ừ. đúng không vậy thì đâu là những cái mà uh, nhu cầu của họ là cái gì và mình có thể khúc đẩy kích thích cái nhu cầu đó không yeah. và mình thay đổi một cái một cái một cái cách hành xử một cái ừ. thói quen một cái một cái belief từ trước đến giờ không là nợ là đâu gì hay ho đâu yeah. ngay cả người lớn của mình nhiều người cũng rất là sợ nợ yeah. à, thế thì uh, anh Văn Bình có làm chung một cái dự án liên quan đến chuyện mà cũng là finance nhưng mà lại cho giới trẻ nhiều hơn và mình hiểu rằng là cái vai trò của tài chính và quản lý tài chính đối với trẻ như thế nào nợ thực sự có phải là một cái yeah. điều mà họ không gây vào hay không yeah. bài tập đặt ra khó đó yeah. cái bài tập đặt ra là um, nó có hai sắc mình mà thường ngân hàng hiện giờ họ 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 chưa cover được nhá và khi mà họ đã giống như anh vượng nói khi nghĩ tới ngân hàng là phải người phải có tiền thì họ mới tương tác hoặc là cái sử dụng dịch vụ ngân hàng thì thì bây giờ họ bắt đầu lúc kết đến cái một cái pool of, 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 of customer khác là những người mainstream hơn và những người trẻ hơn yeah. Đây là một dịch vụ tài chính khác là ngân hàng. Một dịch vụ tài chính ngân hàng. Thì khi anh làm cái cái sản phẩm đó nó sẽ liên quan tới nhiều tới những dịch vụ khác nữa. Thí yeah. dụ như uh, uh, những cái ví điện tử bây giờ yeah. uh, hoặc là những cái dịch vụ credit card hoặc yeah. là những cái dịch vụ cho vay trả trước như thế đó. Thì uh, bạn ban đầu thì họ chưa có uh, họ chỉ có muốn đi tìm hiểu thôi. Ừ. đi tìm hiểu xem có một cái nhu cầu gì liệu uh, uh, trong cái plan of expansion của họ đó ừ. thì liệu uh, họ đi họ tiếp cận những người trẻ tuổi hoặc là những người mainstream hoặc là những người low end yeah. thì làm làm sao để để tiếp cận họ sử dụng ngân hàng thì em biết ngân hàng uh, anh 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 tin rằng là uh, nếu như em về em em có thể nói chuyện lại với bố mẹ em cũng được ừ. uh, parent generation đó, hiện giờ của em của của thế hệ trẻ có thể hiểu được cái vai trò ngân hàng và thường họ có những cái perception gì về ngân hàng yeah. thì uh, em sẽ nhận được một vài cái rất là ngạc nhiên ấy tức là họ họ thứ nhất họ cảm giác là sợ ngân hàng mm. à cái thứ tại vì họ nghĩ rằng là ngân hàng uh, làm gì làm chắc họ cũng ăn tiền của mình không hả nhá yeah. hoặc là một cái perception mà nhiều khi em nghĩ nó cũ ấy đó là ngân hàng chỉ là cái safety box mm. giữ tiền thôi và cái thứ ba nữa rằng là ngân hàng chỉ phục vụ người giàu chứ người nghèo như tôi ngân hàng làm gì mà phục vụ để làm gì yeah. cho nên những người uh, mainstream hoặc là những người low end những người hơi khó khăn á thì họ có cảm giác sợ có có một cái sợ khi mà điêu với ngân hàng sợ nhiều thứ lắm sợ không biết mình bị lừa không sợ họ có uh, mình mình giao dịch với họ mình mượn nợ họ họ có cầm đồ của mình không khi mình không đủ trả nợ hoặc là sợ không biết 
họ, mình mình có được phục vụ hay không ừ. rồi tới đó họ họ làm khó mình thế này thế kia thì thì anh anh tin rằng làm bản thân các bạn trẻ cũng vậy các bạn trẻ cũng nghĩ rằng là không biết ngân hàng sẽ học ở các bạn gì có những cái sản phẩm gì phù hợp với các bạn trẻ nha. đặc biệt khi mà cái phong trào startup nha thì ừ. ngân hàng sẽ giúp được các bạn cái gì à, thật ra mà nói khi tụi anh làm ngân hàng rồi bây giờ ngân hàng dịch vụ nó rất khác xưa rất là nhiều và thậm chí trong tương lai sắp tới họ còn làm luôn cả những cái công việc của uh, investment tư vấn hoặc là wealth management nhá yeah. yeah. uh, nhưng mà những điều đó thì thì các bạn trẻ nhiều khi cũng chưa biết được nhá yeah. thì uh, khi mà mình nói chuyện với họ cuối cùng tụi anh phát hiện ra một điều như thế này người việt nam của mình á cái này anh quay trở lại cái point của em từ ban đầu là Bán culture nha yeah. thường sợ là sợ sống trên nợ Yeah. À, đương nhiên có thể anh đang nói ở thế hệ cũ ha, ừ. hoặc là thế hệ lớn hơn thế hệ bố mẹ em hoặc là thế hệ ừ. lớn hơn nữa cái perception sợ sống trên nợ lắm yeah. ừ, họ cứ là có tiền cho nên em có thấy là nhớ ngày xưa là khi mà người ta đi mua một cái tivi người ta cầm một chồng tiền không chỏ tiền đi mua đúng không ạ kỳ cầm mua đất à kỳ cầm mua đất đúng không em à, anh thấy các bạn gật đầu rất sống nhiều sống trên tiền chứ không sống trên nợ các đời mình chứ và lại nếu mà liên quan đến chuyện đấy là các cụ cũng có một câu là nhất tội nhìn nợ em ạ à. Sợ ừ. nhất hai cái thứ đó Em Để thấy không? Rất sợ tội là ra một cái kho tàng Tức là anh nói xong anh chứng minh bằng bằng những cái câu Nhất tội gì nợ <cười> Thế cho nên là cái chuyện mà nợ rồi là cái thứ người ta Mà người ta còn ừ. coi những người mà có được tí tiền mà có dựa trên vẫn còn nợ nần đấy Là cái thứ người không trách nhiệm Tại sao vẫn im cho cuộc sống mà đang đi nợ kìa ừ. Tại sao mua cái xe máy mới kia mày đang nợ cái mày mua xe máy mới làm gì ừ. Đó thì đấy là cái sự khác biệt yeah. à, thì cái đấy là cái mà bọn anh đang biết cấp với nhau và anh Bình sắp tới sẽ chia sẻ thêm là vậy thì giới trẻ họ sẽ có cái mình thay đổi cái suy nghĩ đấy như thế nào yeah. và đấy có phải là một cái nhất tội nhìn nợ không hay là nó là một cái thứ bình thường là cái thứ đương nhiên mà mình thấy rằng là uh, có thể du nhập từ nước ngoài về nhưng mà làm sao biến nó thành một cái văn hóa của Việt Nam yeah. nó phù hợp yeah. Yeah. thì tiếp cái câu chuyện đó là sợ nợ à, à, sợ sống trên nợ đó là một cái một cái perception mà nó rút tịch từ một cái deep culture của người Việt Nam của mình à, anh 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 không hiểu nhiều ở các nước châu Á khác nhưng mà anh sẽ nói về Việt Nam thì à, cuối cùng thì ngân hàng bây giờ một trong những sản phẩm à, à, nếu không phải giữ tiền cho em thì họ phải một là cho em mượn nợ hoặc hoặc là à, họ phải 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 gửi, à, tương tác với em và offer những dịch vụ đó thì làm sao encourage người Việt Nam mình sử dụng nợ nha thì anh nói chuyện rất là nhiều anh nói chuyện rất là nhiều và hiểu được cái cách các bạn trẻ vận hành cuộc sống của những lớn người lớn tuổi vận hành cuộc sống cuối cùng anh anh nhận ra một điều rằng là mọi người đang cố gắng sống tốt mọi người đang cố gắng giống tốt sống tốt để chi à, đặc biệt các bạn trẻ đang muốn có một cái cv rất là tốt đúng không ạ ừ. để các bạn nói rằng là chúng tôi đã từng làm ở đây đừng làm ở kia và đặc biệt chúng tôi sẽ không bao giờ phạm tội đúng không nó à, coincident nó hát bên thời điểm đó với anh là gì à, à, Lát nữa anh sẽ kể cho tụi em nghe tại sao tụi anh hay kể những cái personal experience trong đây bởi vì yeah. nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều khi mà mình làm vận hành vì insight mm. thì tụi anh có một số cái công việc phải đi làm mà cái để để lấy cái chứng chứng nhận nó gọi là police record đó. À, nó mm. gọi là gì lý lịch tư pháp, lý lịch tư pháp. thì anh chợt nhận ra rằng là chúng ta đang sống cuộc sống để có một cái police record à, lý lịch tư pháp sạch một mm. cái cv đẹp thì tại sao chúng ta không tạo ra cho mình một cái good credit về finance lý lịch tài chính có thể gọi là như thế anh chưa biết anh anh chưa biết nó sẽ có nó là như nào nhưng có thể gọi là một cái lịch sử tài chính hay là lý lịch tài chính gì đấy thì và để có một cái good credit đó ừ. em phải là những người đi sử dụng nợ sản phẩm nợ của ngân hàng của tất cả các loại nợ ừ. và em phải trả nợ đúng thời hạn đúng thời điểm ừ. để em có những cái good credit ừ. một người không mượn nợ không có nghĩa là họ có good credit ừ. so, đó là cái thông điệp để chi để mình tạo ra có nhu cầu là apart from xây dựng một cái good record police record thì bạn phải xây dựng thêm đây là tạo cái nít nè xây dựng thêm một cái good red, credit record ừ. yeah. và để làm được điều đó bạn phải tương tác và sử dụng sản phẩm loan của ngân hàng Ừ. Yeah. và bạn phải trả à, đúng yeah. à, và, và từ sớm để chi để khi bạn có vấn đề có nhu cầu gì thì bạn có thể có cơ hội để sử dụng cái sản phẩm thứ hai đó là đòn bẩy tài chính của ngân hàng nhé ừ. yeah. và cái đòn bẩy tài chính ngân hàng nó sẽ uh, giúp tức là nó sẽ giúp cho người ta facilitate cho người ta thực hiện những cái startup hay là những cái investment yeah. mà người ta không cần phải đến đầy đủ tiền mà mới làm được ừ. 
Thực ra cái đấy thì nó cũng đã có từ trước rồi cho yeah. những người mà giới kiểu người ta hiểu được cái chuyện là phải có một cái credit với ngân hàng nhưng mà as là uh, kiểu như là các bạn trẻ hoặc là những người mà kiểu uh, một cái mức độ gọi là mass hơn ấy thì cái đấy là người ta chưa hiểu người ta sợ ừ. thì bây giờ mình phải hóa giải cái nỗi sợ đó ừ. cái này là bạn đấn thân vào con đường này không có nghĩa là bạn sẽ đấn thân vào con đường nợ nần yeah. để mà cuộc sống của bạn đi xuống đâu mà từ đó mới là cuộc sống của mình đi lên cơ yeah. và bạn sẽ phải có một cái cho credit cho cái chuyện đó nữa ừ. nhờ đâu nó phải dấn thân đi đã nếu không dấn thân thì không bao giờ mình ừ. mình biết được là mình có được cái cơ hội như vậy yeah. thì đấy là cái mà nó twist lại cũng là thay đổi cái đức tin thay đổi yeah. cái 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 suy nghĩ yeah. à, hơi ừ. bị uh, xưa rồi ở trở thành một cái thay đổi niềm tin ha thay đổi niềm tin thì đức nếu tin. như cái ví dụ <cười> <cười> đức tin chúng ta không thay đổi à, đức tin niềm tin à, nếu như hồi nãy cái ví dụ ban đầu là cái ví dụ gì ta à, 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 bảo hiểm bảo đúng hiểm. không cái ví dụ bảo hiểm chính là cái mình mình leverage những cái culture mà nó còn hiệu ứng tốt nó còn impact tốt trong cuộc sống của mình thì cái ví dụ thứ hai insight nó đã đưa ra để brands có thể uh, redefine lại cái culture yeah. để nó phù hợp với cuộc sống hiện đại mới thế hệ mới của tụi em yeah. để em đã thấy thứ nhất là insight giúp cho mình bước đi từ một cái còn là một ngày cái bước vào cái ngành hàng đang rất là tiềm năng để mà ngân hàng có thể tiếp tục chiến đấu để giành được cái thị vị thế trong đó xong tiếp tới insight giúp cho mình tạo ra được cái nhóm sản phẩm vậy thì bây giờ nói tới tiếp cái chuyện truyền thông đi anh thì bây giờ mình có cái sản phẩm đó trong tay rồi đấy thì bây giờ mình truyền thông như thế nào bởi vì thật ra ngân hàng lúc mà anh đặt đầu tiên anh làm thì ngân hàng vẫn còn đang hơi xa lạ thì mình đã truyền thông như thế nào insight nào mình dùng cho truyền thông mà nó khiến cho ngân hàng gần gũi hơn rất là nhiều và kích hoạt được câu chuyện empower do fan thì rõ ràng cái cái anh mới nói rằng là cái insight ban đầu sẽ giúp cho người ta develop product yeah. cái insight empower do finance yeah. nó sẽ là một cái một cái platform insight để cho các bạn để cho các bạn ngân hàng communicate đó đến 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 với lại customer của mình nhé yeah. yeah. thì thật ra hai cái đó nó nó có một cái đường link với nhau thí dụ như mình giải quyết từ nỗi sợ nhá yeah, mình giải quyết từ nội sợ mình đưa một cái sản phẩm và mình mình nói ra được cái motivation ở đây mình sẽ có hai cái motivation nếu như với các bạn trẻ thì các bạn sẽ phải build một cái cái credit history nha yeah. nhưng đối với các các những những người mà mà lớn tuổi hơn một cái xác mình lớn tuổi hơn thì cái chuyện thay đổi hoặc là thay đổi đời hoặc là thay đổi cái nâng tầm cuộc sống của họ ừ. sẽ là một cái insight để valid với với cái nhóm người tiêu dùng lớn tuổi hơn như thế dạ yeah. Thì nãy giờ em nghe rất là nhiều câu chuyện mà uh, mình đang làm một cái inside consultancy firm mình làm ở Fusion One đấy thì em hiểu là về phía mật agency mình sẽ có rất là nhiều cái đề xuất nhưng mà nó vẫn là một người ở bên ngoài thôi thì khi mà mình đưa cái đề xuất đó vào ở trong công ty á, ở trong tập đoàn trong thương hiệu á, thì liệu mình có sự hỗ trợ nào không và làm sao cái đề xuất của mình nó sẽ có thuyết phục các phòng ban thì thực ra anh thấy uh, luôn luôn mọi người cũng hỏi là uh, CMI nếu mà làm không tới hoặc là có cái vai trò mà nó không rõ ràng ấy ừ. thì cái vị trí của cái vị CMI nó sẽ không được đề cao ở trong cái tổ chức khách hàng mà có cái có cái phòng ban đó thì anh thì anh sẽ quan sát anh sẽ nhìn nó khác tức là mình nhìn nó mình định vị mình trong cái tổ chức đó như thế nào ừ. thay vì mình chỉ là một cái second opinion hoặc ừ. là thay vì mình chỉ là một cái gọi là người gọi là kết nối giữa công ty và các agency bên ngoài ừ. thì bọn anh luôn luôn mong muốn là mình là một người primary opinion ừ người first opinion đưa ra những cái đấy và cái định hướng rất là quan trọng nó giống như là một cái một cái tàu mà vào cảng hoặc là ra khỏi cảng thì phải hiểu được rằng là uh, cái người hoa tiêu dẫn đường như thế nào một máy bay muốn được hạ cánh hay không được hạ cánh thì cái người kiểm soát sông lưu họ phải nói câu chuyện gì họ phải yêu cầu ra làm sao yeah. cũng như là trước một trận đánh lớn thì cái bộ phận trinh sát phải hiểu được cái thế mạnh của quân địch ra làm sao rồi cái địa hình nó như thế nào thì như anh vừa nói cái chuyện mà thiên thời địa lợi nhân hòa thì CM, uh, CMI hay là tên gọi nào đó cho cái tổ chức ở bên khách hàng ấy, phải hiểu được là làm sao để thấy được cái uh, nhân hòa nó nhân đã hòa chưa người tiêu dùng đã ủng hộ chưa có gì mới không phía trong nhà nội bộ mình đã có cái sự đồng thuận hay chưa uh, dựa trên cái những cái phản hồi và những cái chia sẻ từ người tiêu dùng uh, và khách hàng và cái cái điện lợi là gì cơ cái cái năng lực của mình đã làm được cái chuyện đó hay không còn cái thiên thời thôi để cho cái CMO hoặc là CM, CEO làm cho nó cùng lúc nó xảy ra để cho được cái cái, cái business yeah. nó đi đến thành công thì anh xin chia sẻ những cái câu chuyện như là đối với anh anh nói ví dụ có một cái câu chuyện liên quan đến chuyện mà ở ngày xưa anh làm á là cái chữ này đáng giá bao nhiêu tiền cái nếu mà tôi sở hữu được một cái equity này 
thì về mặt business term tôi đáng ra bao nhiêu tiền và đây sẽ là các ừ. con đường đi được bao nhiêu năm nữa ừ. hai năm nữa tức là có tính định hướng định hướng này không nếu mà CMI mà không định hướng được không chỉ ra được và không ừ. định hướng được thì cái vai trò nó thấp đi chứ không phải chỉ là à, project này nhận brief brief phải đưa cho agency agency làm xong trả báo cáo về yeah. nó vay có cái tính gọi là tính tổng quát và cái tính tham mưu nó 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 cao hơn như thế ừ. à, em tin rằng là 3 năm nữa với cái tình hình thị trường thế này thì cái 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 property hay là cái equity của cái thương hiệu chúng ta đang sở hữu yeah. sắp vào, sẽ đi vào bão hòa và mình sẽ không có thể có dư địa tăng trưởng nữa yeah. lúc đấy mình phải đi tìm một cái con đường khác và con đường mới này con đường như này này ừ. đó thì đấy là những cái mà À, mang tính ừ. chất nó cũng không, không hẳn là tư vấn nhé mà anh dùng cái từ mà Việt Nam mình hay gọi là tham mưu ấy yeah. ừ, tham mưu ừ. cho cho bộ chỉ huy để mà yeah. chỉ huy chiến dịch cái thành công yeah. thì là phải là tham mưu được yeah. tham mưu là mang tính chất định hướng mang tính chất gọi là nhìn thấy trước bọc lót sau và mang tính chất là kết nối được tất cả những cái uh, những cái uh, phòng ban yeah. trong nội bộ công ty trong nội bộ tổ chức để họ đồng lòng thực hiện quyết tâm đấy rằng là cái hướng đi đấy là đúng cái hướng ừ. đi đó là chính xác là mang lại cái kết quả cao hơn yeah. và nếu mà có những cái rủi ro thì rủi ro đó mình đã được mitigate hoặc là calculated rồi bọn anh hay gọi là calculated risk ấy. Ừ. risk đã, đã được tính toán rồi yeah. và đó là hai cái uh, cái cái gọi là cái công việc mà ừ. cái mà phải dựa trên cái tư duy của người làm nữa cơ ừ. chứ còn nếu mà sử dụng là bị marketing lấn lướt không hay là bị ban giám đốc đã áp đặt không có có nha ừ. à, nhưng mà cái cái đầu của mình có lạnh không ừ để mà mình mình khách quan mà nói và mình được quyền nói và có những lúc anh sẽ đưa ra những cái uh, câu nói mang tính chất hơi khó chịu ôi tôi được trả tiền để làm chuyện này nên tôi vẫn phải nói ừ. cho dù cái đấy nó khó lọt tai với những người khác đi yeah. và đấy và thậm chí ngày xưa mọi người uh, anh bảo là mình có thể là uh, second opinion không anh nhiều khi anh bảo là tôi sẽ là first opinion ý kiến trước đã ừ. rồi để mà đại diện cho người tiêu dùng cho khách hàng đại diện cho những hiểu biết đấy và một cách khách quan không bị phụ thuộc vào ý chí chủ quan của bất cứ ai trong cái công ty đấy được mọi người hay bảo là marketing phải có gut feeling vậy thì cái gut feel của người này với người kia của ừ. cái ông CEO và ông CMO có giống nhau không yeah. và làm sao để mình nhân rộng cái gut, nhân rộng cái gut feeling đó ừ. để mà lúc nào cũng được thành công không không ai xua sure ừ. được điều đó và đặc biệt khi mà cái business của bạn à, ở một cái tầm mới rồi bạn lại càng cần cái đó nhiều hơn ừ. ngày xưa nhỏ có thể đánh du kích ở uh, ào cái thắng trận này ào cái thắng trận kia nhưng khi mình đã lên cấp sư đoàn rồi cấp gọi là lớn rồi ừ. thì cấp thì làm sao mà mình lại dùng cái cách cách, cách đánh du kích đến được ừ. cách đánh ào một trận đến được phải có cái sự bài bản phải có cái sự ừ. cất nhắc để đảm bảo cái sự rủi ro là thấp nhất và cơ hội thành công là cao nhất dạ yeah. thì em hiểu ở đây là những cái bạn làm marketer thực ra là mọi người trong cái lĩnh vực marketing thì đều rất là mong muốn được làm bên sai tại ai ừ. cũng thế ừ. thì thực ra là nói ở đây á, để cho mình nhận ra là cái chuyện của một cái người làm CMI nó sẽ giúp cho những cái bạn làm marketing họ, họ tự tin hơn về cái file đao của team mình có một cái định hướng mình có một cái hint để mình bắt đầu có thể phát triển một câu chuyện mới và thật sự là in sẵn một cái sự collaboration cái sự kết hợp của rất là nhiều bên nó không phải là cái đặc quyền của bất kỳ bên à, nào có một hết. cái từ gọi là quân sư đấy em dạ ừ. thực ra thì hỏi đằng sau một người tướng giỏi có một người quân sư không ừ. có không có người tướng thì giữ như là tất cả mọi thứ nằm tay trong này nó ở thiên cơ rồi những cái thời cơ cơ hội người ta nhìn chúng ta cũng biết mà nhưng mà tại sao lại vẫn có một cái quân sư bên cạnh như vậy ừ. và và cái người quân sư đấy nhiều khi uh, là là giống như là cái người gọi là thần hộ mệnh cho cái người tướng giỏi đó dạ. thế thì cái chuyện mình bước ra xong rồi mình mở research agency chuyên về insight consultancy thì cái câu chuyện cái lĩnh vực nó đã phát triển và nó thay đổi như thế nào trong quá trình anh làm nghề bọn anh sẽ đi xa hơn so yeah. với lại những cái report and gọi như những cái recommendation rồi suggestion từ phía agency yeah. bạn sẽ nghĩ rằng là cái này làm được không rồi làm được đấy thì cái anh không nói hẳn là một cái size of price về mặt uh, con số cụ thể nhưng mà nó làm được đến bao nhiêu lâu ừ. nhiều khi anh anh bình có đưa ra một cái gì à phây một làm cái này phây hai để ôn cái này làm cái này phây ba lúc đấy tính tiếp à mình mình làm hơi hướng một cái tí hơi planning một tí hơi nhìn xa hơn một chút xíu và hơi đặc địa vị mình và phía khách hàng nhiều hơn và có dùng được cái đó hay không yeah. và luôn luôn như vậy và bọn anh cũng không có mong muốn một cái bài report dài trăm slide gì đó nhiều khi bọn bảo nếu mà được nói ngắn gọn một cách xúc tích và dùng được ấy, thì cần ba bốn slide thôi ừ. và khách hàng nó phải là phải ngay lập tức thách action được cái gì nếu mà bạn CEO bạn ngồi đấy bạn dùng cái đó bạn chỉ ngay là à à đi làm này nha yeah. rồi CM marketing làm này nha finance ra được cái business model về mặt này cho nó đủ viable về mặt uh, ấy nha 
rồi phân phối làm sao tức là phải đến mức độ như vậy thì bọn anh mới tự tin được yeah. đấy cho nên bất cứ một cái gì khi bọn anh làm ấy bảo chứ nếu mà à, đi họ nghe này họ có phát triển sản phẩm được không ừ. à, mình đã mình đã truyền tải đủ sâu và đủ hạnh đủ thiết thực cho à, đi là nghe cái biết ngay là về phải cho cái chất gì vào cho cái uh, nguyên liệu gì ra rồi làm sao để 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 ra được cái kỳ vọng mong muốn yeah. rồi uh, bộ phận uh, phân phối hay là chơi chẳng hạn tất cả những thứ đấy là bọn anh sẽ đi theo hướng đó và luôn luôn uh, muốn nó là một cái insight nó chỉ là in, nó sẽ là insight khi nó trở thành một cái uh, nó thúc đẩy người ta hành động yeah. mà còn nếu không á người ta chưa đủ tin với cái insight đó đâu và mọi người em hay hỏi là anh ơi insight đó, đó đúng hay chưa nó đủ làm sao để cho nó đúng thì trước khi bọn anh propose những cái uh, suggestion những cái action plan hoặc là những cái recommendation bản thân bọn anh đã phải dùng cái tư duy như vậy để mình yeah. mình đánh giá cái insight mình đang có là như thế nào yeah. thật ra thì em thấy là cái quan điểm của anh về làm nghề nó vẫn không thay đổi từ lúc mà anh từ client và agency yeah. mình vẫn là một cái người mang tính đầu tàu tư vấn hoa tiêu cho doanh nghiệp nghe anh 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 cái cách um, em lèo lái câu chuyện cũng như đặt câu hỏi này bởi vì nó sẽ mở ra cho bọn anh một cái một cái chủ đề mới tiếp có nghĩa rằng là nó sẽ liên đến cái đoạn rằng là làm sao để chúng ta có được generate ra được hoặc là identify ra và generate ra được những cái good insight uh, cho khách hàng uh, nó nếu như tụi em thấy fusion quan hiện giờ vận hành as the, the meaning of the name có nghĩa là ừ. bản thân bọn anh cũng Fusion rất là nhiều cái way of thinking, yeah. uh, way of working. đương nhiên mặt trái của cái chuyện đó là rất là nhiều sự cãi vã. nhưng <cười> bù lại tụi anh bổ sung lẫn cho nhau. nếu như mọi người nhìn anh as a một người đại diện của consumer và bọn, mm. bọn anh anh có thể bay và thăng hoa với người tiêu dùng, thì anh sẽ được uh, kéo lại một chút xíu uh, với một người đã có kinh nghiệm làm uh, ở trong client và và báo cho bọn anh biết rằng là ok đi xa quá đi yeah. xa nhưng đừng xa quá <cười> vui cũng đừng vui quá kiểu vậy thì 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 bởi vì để cho anh tình hiểu được cái cái thực tế ừ. cũng như nó khi mà mình mình đưa ra một cái thứ hay nhưng mà nó không actionable được bởi vì họ không thể nào làm được điều đó yeah. thì it isn't It meaningless đúng không ạ? Cho nên cho nên anh Vượng sẽ help bọn anh um, ở cái vấn đề rằng là contribute cho bọn anh những cái client uh, thinking, client mindset. Uh, apart from cái chuyện hồi nãy anh nói là đây là một cái kho tàng đúng không ạ? Thì 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 kho tàng gì? Ca dao tục ngữ thì thì tụi anh vận hành <cười> kết nối blended với một chị nữa là chị Nhung thì em cũng đã biết đó. Uh, chị Nhung uh, thường choi vô những cái buổi inside brainstorm với bọn anh như là một người tại vì có thể chị nhung nữ cho nên um, chị nhung có cái mức độ sâu sắc và và hiểu thâm thúy uh, đi đến từng cái nuance từng cái detail uh, khi mà uh, nói chuyện với người tiêu dùng yeah. Yeah. thì uh, nuance uh, inside và business minded cùng với lại client thinking thì anh nghĩ là That's how tụi anh vận hành uh, cái cách phát triển một cái một cái insight yeah. cho 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 khách hàng nha. Yeah. Yeah. Và tất cả những điều đó thì nó đều nằm trên một cái sự thấu hiểu rất là sâu sắc về con người và văn hóa trong tất cả những thứ gì mình làm. Thì em yeah. nghĩ đó là cái thứ rất cái là, đó khác. là con nhưng nó sẽ còn nhiều thứ khác nữa yeah. Uh, yeah. khi mà khi mà vận hành để phát triển thực ra uh, empathy với lại người tiêu dùng mm. Uh, cũng như là hiệp, uh, hiểu sâu sắc về văn hóa nó là cái nền tảng yeah. nhưng nhưng anh tin rằng là uh, uh, phát triển của insight nó không đơn thuần là em nói chuyện với dăm ba người tiêu dùng yeah. em đứng dậy xong em sẽ có một cái insight thì anh nghĩ cái đó mo về những cái finding những cái yeah. fact nhiều hơn ha? generation insight insight generations nó là một process yeah. uh, nó nó qua rất là nhiều bước à, từ thấu hiểu từ chia sẻ cho đến uh, tìm hiểu uh, và đối đặt nhiều hả? câu đặt nhiều câu hỏi đối chiếu uh, rồi mình 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 sẽ nói người tiêu dùng đối chiếu với cái này đối chiếu với người kia bắt người chưa không phải bắt mà mình trigger người tiêu dùng tra tra lên người tiêu dùng để họ cho mình nhiều cái sự so sánh đối chiếu tại sao cái này và không tại sao cái kia và để trả lời câu hỏi why from the beginning anh anh vừa có nói đó thì anh nghĩ rằng là hỏi quay nhưng không dùng từ quay, ừ. nhá yeah. hỏi quay nhưng không dùng từ quay là một cái thứ hai là mình phải có một cái um, uh, good observations yeah. 
nhá à, em lắng nghe nhưng em phải xem cái hành vi của họ nữa à, thứ nhất nếu 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 em observe cái 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 hành vi của họ trong lúc họ chia sẻ với mình thì em sẽ measure được cái mức độ thông tin thật hay không thật hay là ừ. uh, hay là mình cần hay không cần ngoài ra cái observation khi mà mình sẽ có những cái section mình xem người tiêu dùng sử dụng sản phẩm ừ. cái cách họ sống cái cách họ chọn thương hiệu yeah. cái cách họ cái cách họ đánh giá cái này tốt cái này xấu tất cả những observation đó nó phải kết hợp với những cái gì người tiêu dùng chia sẻ với mình nha ừ. yeah. là là em phải có một cái good observation uh, nếu như hồi nãy thì em thấy là em đang ngồi nói chuyện với anh nhưng coi anh observe được cái crew đằng sau của anh nữa của em ừ. nữa thì thì đó là cái observe để anh hiểu được rằng là uh, những cái mà anh nói nếu nếu mình mang ra một cái cộng đồng lớn hơn ừ. thì họ sẽ phản ứng như thế nào yeah. thì cái cái observation đó nó 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 là một cái skill mà mình phải phải practice bởi vì at the same time mình vừa nghe và mình kết hợp với observation mình sẽ phân tích mình cross yeah. lại với nhau chưa đủ nha ừ. mất nửa câu chuyện thôi <cười> à, bởi vì anh nói nó là process mà yeah. hay là anh anh có qua làm cho mọi người khó quá không <cười> nhưng, nhưng mà đây là những thứ mà mình phải làm đúng không mới nửa câu chuyện thôi ừ. cái câu chuyện kế tiếp là sau khi mình mang cái đống đó về rồi á à mình mới bắt đầu mình tư duy đấy quy tự vô thiên kiện mình sẽ tư duy rằng là tại sao thế này tại sao thế kia tại sao cái thế nọ thì thời điểm này những cái câu chuyện những cái kinh nghiệm của bản thân và những cái hiểu biết của em về về à, về thương hiệu khác về thị trường về ngành hàng về ngành hàng cạnh tranh nó sẽ giúp em bắt đầu vận hành cái chuyện rằng là khi mình 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 so sánh cái ngành hàng mà mình đang tìm hiểu so với cái thị trường này cái white space nó nằm ở đâu yeah. cái niche market nó như thế nào rồi lúc đó nó mới kết hợp lại để nó ra được insight mà nó address được những cái vấn đề uh, hoặc là nó ra được actionable cho ngành hàng yeah. nha và khi em có được tới đó rồi đó thì đây là cái bước mà anh nghĩ rằng là uh, mình sẽ phải link back lại với lifestyle của người tiêu dùng mm. link back lại với lifestyle của người tiêu dùng để mình explain để mình đi tìm tại sao người ta như thế và put nó trong context của culture mm. và trong thời điểm này cái culture nó bao gồm em phải hiểu được cái sự phát triển sự thay đổi tâm lý uh, tâm sinh lý uh, nhu cầu của những độ tuổi khác nhau bởi vì sự thay đổi của những độ tuổi khác nhau nó sẽ liên kết với lại cái xã hội cái lifestyle và cái văn hóa khác nhau ừ. yeah. cho nên nó đòi hỏi em phải có những cái intensive knowledge and understanding cả cái thị trường cả brand yeah. và cả cái văn hóa cả lối ừ. sống Ừ. từ đó em mới ra được những cái good insight yeah. mà anh nói thật ra ra được good insight bọn anh không position bọn anh là những người good insight generator ừ. mà đây là một cái từ mà anh anh muốn chia sẻ với các bạn lần đầu tiên anh muốn chia sẻ với các bạn ừ. anh nói rằng là chúng ta phải sensitive với insight yeah. khi tụi em nói tụi em phải bắt được đâu là cái insight ừ hỏi anh làm bắt được bằng cách nào thì chắc không có đâu nó bao gồm cái soft skill và cái sự hiểu biết của em nè tất cả cái đó nó kết hợp lại thì nó mới ra được một cái sensitivity về insight khi em feel nó là insight rồi thì em mới drill down nó em mới em mới refer nó em mới benchmark nó em mới check back check với với người ta em em back check lại cao chờ rồi em em đi tìm những cái gì để improve nó chứ đâu chứ một ngàn thông tin người tiêu dùng ra yeah. ở đâu mà mình biết insight mm. cho nên điều chúng ta đang 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 cố gắng đào tạo các thế hệ trẻ nhưng để nói rằng là những người làm insight anh tin rằng là là những người uh, anh không promote cho tuổi của anh nhưng những cái kinh nghiệm hiểu biết uh, thì tụi em phải đọc sách phải cập nhật phải thường xuyên lên mạng để xem những what happening in the market ừ. uh-huh. và và khi em nói một cái insight đó em put nó trong một cái relative case hay là so sánh với cái case nào đã có sẵn trên thị trường anh nghĩ nó so powerful và người tiêu dùng và người khách yeah. hàng sẽ được thuyết phục mạnh mẽ yeah. Tại là quá trình mà mình, mình làm insight thật sự rất là phức tạp và cũng đòi hỏi rất là nhiều cái kỹ năng thậm chí là những cái gift chỉ có một vài người có thể có đại vì như em bình hoặc là em vượng thì em thấy được rằng cái learning của tụi em á là khi mà mình làm thì mình hãy kéo tất cả mọi người vào ngồi chung một bàn Đúng. ở đó chúng ta có marketing ngồi đây chúng ta có planning creative ngồi đây chúng ta có cmi ngồi đây và chúng ta có cả research agency insight agency ngồi đó thì từ đó cái cái thứ mà mình làm ra mới thật sự có, có được độ tin tưởng cao mình cũng có tự tin hơn cho những thứ gì mình sắp làm exactly. yeah. 
cho nên uh, anh anh chưa bao giờ tự hào rằng là insight đó nó đến từ bản thân anh yeah. anh không phải là một một người thật sự uh, own hay là generate nhiều ừ. insight nhưng nó đến từ một cái collaboration yeah. cho nên anh chỉ nói rằng là một cái typical people mà làm được cái chuyện insight consultancy thì họ phải có cái sense và họ phải sensitive to insight thôi yeah. còn insight đến được hay không nó là một cuộc collaboration và đó là lý do tại sao mà fusion one thường tổ chức những cái bữa uh, collaboration workshop yeah. uh, với nhiều partner stakeholder để mình mình cùng nhau build một cái insight với những cái data raw data Uh, mà ừ. bọn anh lấy được từ người tiêu dùng yeah. 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 cho nên insight là collaboration yeah. không phải của riêng ai yeah. anh có một cái ngắn gọn chia sẻ thôi là nhiều lúc bảo chứ mới làm xong ôi sao chẳng cái nhóm này chẳng có gì hay nhỉ chẳng có insight gì cả và thực sự từ phía cạnh người dẫn nhóm hay là người tiếp xúc trực tiếp ấy, là mình nhìn thấy nghĩa là nhiều ngày mai ừ. nhưng mình đang cần chờ quan sát thêm để mà tổng hợp ra yeah. cho nên khách hàng nhiều khi hơi kiểu vội vàng ở cái nhóm này có gì hay đâu ừ. rồi cảm giác như là uh, chưa cảm thấy thoải mãn lắm nhưng mà nó hay ở đây có nghĩa không có nghĩa là có thể nhóm ấy rất là dynamic nhóm ấy rất là trầm hay là nhóm ấy rất là vui nhưng cái insight đằng sau đó là một câu chuyện khác nha yeah. và anh cho rằng là in, uh, nhóm này insight full nhỉ hay là nhóm này uh, thì đó là một câu một cái câu nhận xét nó chưa có đủ độ sâu ừ. bởi vì insight hay không á nó sẽ phải đến từ phía gọi là cái kết quả của một quá trình tư duy sau đó nữa yeah. chứ không chỉ dừng lại ở ngay lập tức là À, insight. nhưng mà có nó sẽ có hơi hướng để cho mình nhận ra được là ở đâu chỗ đó mình có thể nói được còn khách hàng không nhiều lúc mình phải giữ cái đầu của mình nó 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 khách quan nó nó được tĩnh lặng em <cười> còn ai nhận xét thì cứ dự nhận xét nhưng mà tôi sẽ ra ra một cái thứ và phải là một cái collaboration nữa chứ ừ. còn nếu mà anh không tin là một người có thể nghĩ được hết một tay không thể nghe nổi bật trời yeah. à. nói chung là cuối cuối cùng là phía người dùng những cái buổi focus group mà mình tạo ra nó là một cái chất liệu để Đúng sau rồi. đó chúng ta tư duy chúng ta dùng những cái sensitivity của mình ừ. những hiểu biết của mình về ngành hàng câu chuyện thương Đúng hiệu rồi. để mà mình tổng hợp và mình đưa ra cái recommendation thật sự là hợp lý về giá anh, trị anh, anh thích cái từ mà em dùng sensitivity nó nó khá là in line với những cái nhìn suy nghĩ bởi vì anh tin là những người làm insight những người làm uh, planning hay là ừ. là creative hay thậm chí marketing cũng vậy anh nghĩ cái mức độ sensitive của họ maybe cao hơn một người bình thường cao hơn một một anh yeah. kỹ sư uh, maybe cao hơn cả một người um, it thí dụ vậy anh nghĩ là vậy thì thì chắc chắn uh, cái sensitivity đó nó nó được build trên rất là nhiều những cái kỹ năng và những cái value thí dụ flexibility hay là những cái mà um, những cái active listening skill của mình ấy yeah. tức là mình nghe mà mình có lựa chọn Ừ. nhá và mình đặt câu hỏi meaningful yeah. 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 question này chưa anh ấy là quan trọng này yeah. yeah. nhưng mà ừ. em đang nói vâng ở vườn đang nói vâng à không ờ, nghe có lựa chọn active listening dạ em nghe hết mà không nói là question này chưa dạ rồi À, và bây giờ mình cũng tới cái phần kết của buổi ngày hôm nay thì có ba câu hỏi mà tụi em luôn luôn dành cho các à, anh chị khi mà tới ngồi đây không xe trước bởi vì à, để cho mọi người trả lời rất là bàn chay nhất đó cái câu hỏi số 1 em sẽ hỏi từng câu nha xong rồi anh vượng hoặc anh bình dành nhau trả lời trước à, câu hỏi số 1 bỏ qua được đi những cái thứ liên quan tới thành công và hiệu quả thì đâu là cái dự án đâu là cái insight mà anh cảm thấy minimum với cá nhân mình nhất một cái insight mà anh anh phát hiện ra uh, trong cái thời buổi covid ấy, yeah. tức là anh có một cái project uh, uh, thì anh sẽ từ từ anh anh briefly anh anh, anh sẽ kể cho như thế này là uh, đó là một cái khách sạn năm sao yeah. nha thì thời buổi covid thì họ họ không có khách và họ đang họ đang international họ đang target vô uh, international traveler thì bây giờ họ muốn ship qua bên local và họ là city hotel nhá yeah. thì um, uh, anh anh nói chuyện với các bạn các người tiêu dùng uh, cái target của của mình uh, cần nói chuyện thì sau thời buổi covid anh khám phá ra một cái insight là covid cái chuyện quá obvious là sức khỏe đúng không ạ yeah. covid đã giúp cho người ta conscious hơn và uh, quan tâm hơn nhiều đến sức khỏe của mình yeah. nhưng covid cũng giúp cho người ta nhận ra được những cái thứ xung quanh mình gần mình nhất cái giá trị của nó khi thời gian giãn cách đó anh anh nghe người tiêu dùng nói rất nhiều là họ sẽ ngồi ở những cái góc nhà cực kỳ đẹp nhưng mà họ họ rất ít khi ngồi và thậm chí họ chưa bao giờ ngồi bởi vì cuộc sống quá bận rộn họ đi ra ngoài thế này thế kia họ làm những thứ mà trước đây họ chưa bao giờ làm 
và tạo cảm giác có những thứ trong gia đình từ 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 cái quality family time cho đến những cái góc nhà những cái đề co những cái vật dụng tự nhiên bây giờ mình touch lên nó à mày ngày xưa mình mua mà mình không xài nó số valuable ừ. thì từ một cái observation đó anh anh mới anh mới generate thành một cái insight rằng là Sài Gòn nếu mà mình nói Sài Gòn là một cái thành phố đẹp nhất hiện đại nhất mọi thứ độc đáo nhất xịn sò nhất ở Sài Gòn thì thì chưa chắc những người như chúng ta ngồi đây tận hưởng hết tất cả những cái yeah. thứ Sài Gòn đó mà chỉ có visitor của chúng ta đúng không em? Chỉ có việc kiều về mình mới đưa lên tàu à, iOS, iOS đúng không? Hoặc là đi trên ăn trên tàu hoặc là đi vô những cái thắng cảnh này đó hoặc là bạn bè ở tỉnh khác tới cho nên nhưng chỉ có visitor họ thì cho hết còn mình hình như mình quên. Cho nên anh suggest khách hàng của anh là mua việc từ thay vì uh, cái nhu cầu mà uh, Uh, vacations phải đi xa thì bây giờ mình sẽ đổi lại mình trích gom một cái nick staycation mm. tức là bạn sẽ có thể staycation với chúng tôi bạn có thể tận hưởng tất cả những cái value đó chúng tôi sẽ offer cho bạn đi visit Sài Gòn những cái nơi mm. mà đẹp xịn xò này nọ để bạn tận hưởng cái staycation đó mà bạn không cần phải đi xa nữa yeah. thì thì uh, thì đó cũng chính là một cái new proposition mm. để họ tác vô một cái pool of, of customer mới yeah. trong cái tình trạng là sau Covid mm. Anh thì... cũng đi staycation đúng không anh? Có, có anh chuyên môn <cười> <cười> Đó là lý do nó ý nghĩa với bản thân mình Tại mình thấy mình ở trong đó Exactly, dạ yeah. và, và anh tin rằng là uh, khi mà khi mà anh anh chia sẻ nhiều những yeah. cái cái vấn đề này với nhiều người á Thì họ họ chợt nhận ra rằng yeah. cái điều đó rằng là uh, Why not? Ừ. Và cái câu đầu tiên họ nói là why not? Ừ. Yeah. Còn một, ý, một dự án ý nghĩa với anh Vượng thì nó nó là dự án như thế nào? Anh nghĩ rằng là một cái dự án mà anh không bao giờ anh quên đấy yeah. Và nó 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 rất là empathy luôn đấy Và có yếu tố culture luôn trong đó luôn à, Đây là vô hình chung mà nó nó cho anh recall lại cái 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 cái, cái, cái kỷ niệm đó Là ba nghìn làm được cái gì ừ. cho cho trẻ em nông thôn Ba nghìn không làm được cái gì ấy. Thì sau khi làm một cái tô mì mà kiểu dai ngon như vậy rồi ấy Thì what next? Ừ. không có một cái cơ hội nào, có cơ hội nào để mình thực ra thì bao giờ cũng phải muốn người danh số đã đáp được danh số hay không yeah. thì giờ ngon rồi phải đến vui ba yeah. nghìn làm được gì cho người ta vui cho trẻ con có ở nông thôn không có điều kiện về ipad hay là iphone những cái device đó những cái thứ luxury đối với họ thì đâu là một cái niềm vui cho trẻ con đây cách đây 8 năm mà nó thật nhé là lần đầu tiên anh nói chuyện với người tiêu dùng người tiêu dùng khóc á ừ. là vì mình cảm thấy có một cái empathy rất là lớn là bố mẹ cứ quanh năm đồng áng rồi đi buôn bán ngoài chợ đâu để ý được đứa con ở nhà nó như thế nào đâu ừ. nó chơi hay nó học như nào không biết nhưng mà khi mang về một cái thùng mì mà bên trong có một cái uh, một cái đèn lồng mà đúng cái dịp trung thu ấy ừ. mà trẻ con nó ngồi là lắp lá bắt hứa rồi giống như kiểu vỡ hòa luôn ấy thì ba uh, nghìn làm cho con được một bữa và cộng với một cái niềm vui cho con nữa ừ. và từ đó bố mẹ cũng cảm thấy tự hào là ừ. mình không cần phải giàu có đến mức độ như thế nào mình mới làm được ý cái mang lại cái niềm vui cho con như thế và khi anh ở anh ở ở nông thôn anh ở hai ngày nó gọi là ethnography tức là mình ừ. ngồi mình quan sát người ta em có cái gì hay ho không mình nói là ủa sắp tới trung thu nữa rồi này các con trung thu các con làm cái gì hỏi các thứ xong cuối cùng là à thôi bây giờ mình để cái lồng đèn đấy có yếu tố đèn điện một tí vào trong vào trong cái thùng mì đi và bán đặt để bán là bán đắt không không có hàng để bán luôn em ạ và năm sau tất cả các cái nhãn hàng đánh về nông thôn đều có lồng đèn hết <cười> nhưng mình là người làm đầu tiên nhưng mà cái cảm xúc đó nó không có là tức là mình xuất phát từ người mình thôi là ba người làm được cái gì yeah. sau khi làm cái này rồi làm được cái gì hơn nữa ừ. tất nhiên làm hơn để ra đánh số thôi yeah. nhưng đấy là cái câu chuyện mà anh thấy rằng là uh, mang lại một cái uh, trải nghiệm hơn những cái thứ yeah. mà mình có thể tưởng tượng cho một cái đối tượng rất là bình dân ừ. và rất là Um, gọi là còn khó khăn yeah. mà tự nhiên cái vai trò của cái brand nó cũng được tăng lên rất là nhiều yeah. là một cái brand mang lại không chỉ cái này mà cả niềm vui cả cái sự yeah. uh, thấu cảm yeah. không chỉ là cho một target audience là bà mẹ mà bây giờ có cả trẻ em nữa yeah. đi theo cái uh, mở rộng được cái 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 cái, cái audience cho cái thương hiệu đó để cho thương hiệu đó trở nên bonding hơn với lại yeah. người tiêu dùng thì anh rất là... cuối cùng con vừa có chơi lòng đèn đó không con em ở nông thôn thành phố con em ở thành phố con em ở thành phố chơi ipad nó xem netflix em đang tính là vào cách đây tám năm hay là 10 năm thì anh không nhớ à, yeah. thì anh vẫn không nhớ và đấy là một từ đó thì cái brand đó được lên một cái tầm cao mới luôn yeah. 
Trời, một cái câu nói hỏi này hay lắm vâng anh nghĩ là uh, nó giống như một câu hỏi mà uh, một một mc đã từng hỏi một uh, ca sĩ kỳ cụ là có những cái kỷ niệm gì trong cuộc đời ca hát của họ đó thì họ nhiều lắm ừ. uh, cho nên là anh vì thời gian thì tụi anh chỉ có hai cái đó thôi yeah. nhưng bản thân bọn anh làm rất nhiều những sản phẩm uh, mà nó ấn tượng bọn anh bởi vì anh tin rằng là nó đã có một cái impact Uh, at a social level và at, ngay và trong đó mình cảm giác là mình tự hào là bởi vì uh, mình ở part of, of những cái chuyện đó ừ. thì anh tin rằng là nếu trong một cái dịp nào khác đi từ từ em phải gợi mở anh, anh để anh nhớ thêm nhiều cái project hay nhưng mà với câu hỏi uh, mà mà nhóm như em nói đó thì anh nghĩ rằng là đó là hai cái project rất là typical yeah. uh-huh. cái hai trong câu chuyện thì em hỏi những câu đó để để có thể gợi mở cho các bạn thấy cái nhiệt huyết và cái đam mê trong nghề của mình á mình làm cái nghề này mình thấy sướng bởi vì thật sự á, là ngoài chuyện thành công những con số bán double value vân vân thì thật sự những thứ mình làm ra nó có ý nghĩa với mình nữa ừ. chứ không phải chỉ là for business or for order mà thật sự bản thân mình có thấy mình ở trong đó yeah. ờ, yeah. nó giữ cái đam mê giữ cái nhiệt huyết của các yeah. bạn khi mà trên yeah. cái con đường làm này hai mấy năm là được gọi đam mê chưa nhỉ dạ rất đam mê <cười> luôn anh <cười> À, câu hỏi số 2 thì nhanh hơn một chút à, nếu mà mình được chọn một cái một, một cái công ty mình được làm CMO ngay ngày mai thì các anh sẽ chọn công ty nào tại sao mình thay, muốn thay đổi cái điều gì nhất ở đó ở đó yeah. anh uh, không hiểu sao mỗi một là làm một cái dự án nào đó với khách hàng cho dù khách hàng đó ngành hàng nào anh đều có mong ước được tham gia vào giá như mình được làm CEO, CMO công ty này nghỉ à, nhưng mà mình cũng biết là à, thực ra thì đấy là một cái câu hỏi đấy là anh trong rất là câu điều kiện không có thật đúng không? Dạ đúng. không anh sẽ không trở thành một CMO được bởi vì những cái gì mình đang có và mình đã làm nó hình thành nên một cái cách thứ mà anh nghĩ rằng là nếu mà mình có làm CMO mình không làm tốt được đâu dạ. ừ. cái mà anh muốn làm ấy, uh, CMO ấy, anh sẽ làm ở một công ty bảo hiểm và một công ty thực phẩm dạ thì anh sẽ thích làm ở hai lĩnh vực đó ở hai lĩnh vực là thực phẩm nó liên quan đến cái chuyện mà đồ ăn thức uống mà nó là một cái câu chuyện không bao giờ dừng lại và ví dụ như là những cái sản phẩm ăn vặt mà nó rất là gắn kết với lại người dân hàng ngày rồi mọi thứ mà mình tiếp xúc hàng ngày có được nói tên công ty không em tụi em thì thường nói đó thì à, em gọi em... tên nó ra luôn gọi tên luôn ra là ờ, anh sẽ muốn là làm việc với lại ánh hồng ừ. anh rất thích anh mà nếu mà anh có tài năng đủ để làm CMO và anh dấn thân vào cái ngành marketing ấy, anh sẽ làm cho cái thương hiệu đấy hoàn toàn thay đổi. Dạ. Yeah. Bánh Flan ánh hồng. Bánh Flan ánh hồng một cái thương hiệu 25 năm nay rồi, 30 năm nay rồi. Mà rồi các cái sản phẩm ừ. bên cạnh bánh Flan có rất nhiều sản phẩm rất là đời thường. Khi mà nói chuyện với người tiêu dùng, hồi xưa con em, em bé em ăn bây giờ em cho con em ăn. Tức là nó phải có cái gì đó nó gắn kết mức độ như vậy, emotionally uh, connected với lại uh, người tiêu dùng như vậy. Yeah mà mình chưa khai thác được cái điều điều sau đấy có thể làm vẽ lên một cái chị nhân vật ánh hồng ấy là ai chị đấy như thế nào chị đấy có những cái uh, có một cái sự sức sống mãnh liệt nào mà ừ. chị có thể sống qua từng thế hệ nhiều thế hệ như thế rồi có thể nói về những cái innovation mà mặt product không chỉ là những cái đồ ngọt ngào đó mà cái sự gắn chị đấy có thể đại diện cho một cái sự gọi là sự gắn kết giữa mẹ và con một cái tình mẫu tử thương niên là không ai có thể tách rời được yeah. bỏ chồng mà, bỏ ai thì bỏ nhưng mà không bỏ con đâu đúng không yeah. đó thì cái đấy mình đã khai thác được chưa chưa yeah. à, rồi đấy xung quanh đó thì để yeah. anh rất thích nhá để khách hàng của anh vượng <cười> cái thứ hai nữa là uh, anh muốn uh, làm không hẳn là cmo đâu nhưng mà làm product team của những làm và hết là product mm. của các sản phẩm mà bây giờ đang khó hiểu và anh nghĩ rằng là với những cái hiểu biết của mình mình có thể biến nó thành cái thứ dễ hiểu dạ. cái thứ rất là đời thường không cần phải nói một cách khoa mỹ nói một cách khoa học nói một cách kỹ thuật để làm tự mình làm rối lắm chính mình lên làm sao truyền tải cái thông điệp đó những cái ý nghĩa lợi ích nhân văn của nó thành một cái thứ rất, rất thiết thực rất bình thường ừ. một người đi học hết lớp 10 thôi đến lớp 5, lớp 6 thì hơi quá mà lớp 10 thôi là có thể tự hiểu được và thấy nó rất là gần gũi với mình dạ. những sản phẩm liên quan đến tài chính và bảo hiểm ừ. Ừ và bây giờ mà ai mà mời anh là anh bỏ phiêu anh đi anh làm chuyện đó luôn đó <cười> thì anh bình ở đây chắc phải giữ anh vượng lại còn về với anh bình thì sao nếu là được chọn một một, một nơi đâu đó để ngồi về chế cmo anh sẽ ừ. twist câu hỏi và anh chắc anh uh, 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 bị ảnh hưởng nghề cho nên anh twist yeah. câu hỏi ok yeah. uh, honestly nếu để trả lời thật thì anh sẽ không có uh, uh, anh sẽ không có một cái mong đợi để anh làm cho một công ty client nào khác yeah nhưng anh anh twist câu trả lời nó sẽ là vậy anh sẽ chọn cái ngành hàng mà anh muốn làm research ừ. nha 
à, thì 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 nếu em muốn anh trả lời đúng câu hỏi của em thì em, anh ép lòng anh nói là anh muốn làm CMO à, trong cái dạ ngành hàng okay. đó nó sẽ à, là khát khao của mình dạ khát khao thực ra thì anh anh tin rằng là có một cái thứ uh, anh thì chắc khác anh vượng nhá em ừ. em sẽ thấy sự khác biệt rất là nhiều là anh đang thấy là bao nhiêu năm anh hành nghề anh làm motorizing <cười> thì tự nhiên anh chợt nhận ra một điều rằng là À, khoảng à, nửa tháng nay cái pool của re, à, của respondent của anh ấy yeah. là bắt đầu bằng tuổi con của anh <cười> có nghĩa là Gen Z là họ đã bắt đầu nó họ, họ, cái Gen Z đã trở thành decision maker nha yeah. và đây là một cái đối tượng mà bản thân anh cũng đang rất muốn tìm hiểu à, à, bởi vì sao bởi vì bản thân con anh cũng ở ở tuổi gần tuổi đó nhân viên các bạn mới của của Fusion One hiện giờ tụi anh đang đặt rất nhiều niềm tin và đang recruit rất các bạn nhờ ở Gen Z rất là nhiều nhá à, trải nghiệm làm việc của anh với các bạn à, nó rất là có những cái mâu mình mà làm anh khó quên tức là ấp có và đau có vui hài lòng có và có những lúc cũng 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 disappointed nó đưa cho mình cái sự gắn kết và mình muốn tìm hiểu cái 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 yeah. cái đối tượng này thì anh nói đối tượng trước thì anh sẽ anh sẽ prefer to work với những cái ngành hàng mà giới trẻ thích thí dụ như những ngành hàng uh, về uh, high tech ừ. 4.0 digital yeah. thí dụ như những ngành hàng như Grab, uh, Airbnb hay là yeah. phone những ngành hàng smart hay là những cái um, thí dụ e-commerce ừ. nhá mà một thực trạng thấy rằng là uh, là vì sao thứ nhất uh, đó là những cái ngành hàng thời thượng và có nhiều room để mà mình học hỏi thêm ừ, hay là vừa thấy anh già quá để học hả? <cười> à, không nhưng mà để tìm hiểu yeah. thêm uh, là cái thứ nhất và cái thứ hai nó nó không phải là bản thân mình mà đó là sự uh, dịch chuyển của cả thế giới yeah. um, về cái xu hướng đó ừ. thì anh nghĩ rằng là anh 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 would prefer đi với những cái thứ đó nhiều yeah. hơn um, đó cho nên là yeah. anh nghĩ là đó là cái cái lĩnh vực mà anh yeah. anh anh muốn explore mà khi mà mình được làm những cái lĩnh vực như vậy nó còn giúp cho mình có thể kết nối với con mình với gia đình mình với yeah. những cái thế hệ ngay sau trong nhà mình luôn exactly yeah. anh anh không có những cái big vision như anh vượng yeah. là có thể thay đổi cả một xã hội nhưng at least những người xung quanh mình em nhỉ dạ yeah. <cười> <cười> yeah. em hy vọng là những client đã sẽ sớm tìm tìm tới với fusion one đó em hiểu cái em thấp nhang không cái sách này được tung ra thì em hy vọng là người ta sẽ tìm tới mình <cười> yeah. Yeah. ok cảm ơn em để yeah. hiểu được cái ý của anh mình rồi đó là uh. <cười> chạy bây giờ nếu mà được chọn quay lại một project và và được improve một thứ critical ở trong đó thì project đó sẽ là gì và điều đó sẽ improve cái thứ gì ở trong project đấy anh 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 nghĩ là nếu nếu lật lại á anh uh, <cười> anh 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 sẽ consider một số cái một một cái project mà anh 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 thực sự ấn tượng từ 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 ngày xưa á yeah. uh, đó là sting thực ra của mười của mười lăm hai mươi năm trước khi anh cũng còn là chu nhờ lắm rất là chu nhờ lắm á tức là thời đó thời đó bọn bọn anh làm cho pepsi à, em biết sting là của yeah. pepsi đúng không ạ và thời đó uh, <cười> anh recommend một cái tên mà không phải sting sting à, thì uh, sự thành công của sting uh, nó làm cho anh phải tư duy trở lại mm. nha yeah. À, bởi vì lúc đó à, vì nhiều lý do à, cái 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 thinking kinh của mình nó chưa được sát như bây giờ nha yeah. yeah. và the more anh observe cái sự phát triển của sting the more anh thấy thời điểm đó mình đã làm sai đến yeah. cái gì yeah. thì anh tin rằng là đó là một cái bài học mà anh anh học à, đương nhiên nó 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 liên quan rất là nhiều thứ đó lúc đó mình không có kinh nghiệm mà ừ. mà lúc đó mình được coach bởi một người nước ngoài nữa ừ. mình được coach bởi một người nước ngoài và hình như cái điểm này là mình dự định nó mà mình chưa đúng nói rồi, đúng đúng rồi. Đúng rồi. Đúng là, um, họ người nước ngoài thì họ rất giỏi về kỹ về 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 technical về research bởi bản thân bọn anh cũng được trang yeah. bởi rất nhiều các các bạn uh, các sếp người nước ngoài tuy nhiên đến một cái level nào đó deep insight về in, về 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 insight uh, liên quan tới câu trời này nọ thì anh tin rằng là uh, họ cũng chưa đủ yeah. uh, tầm cũng như hiểu biết để họ làm một cái proper the market đúng yeah. rồi Yeah. và cái và cái độ sâu sắc của họ ấy, nó nó chưa có đến ừ. mức mà yeah. mình thấy rằng là thực sự nó chạm đến cái trái tim yeah. của người ừ. việt nam còn nếu mà anh ấy thì nếu được làm lại ấy, thực ra đấy là bài học và bài học này đến từ thất bại của cái cái cái, cái business đó yeah. là mình cũng làm một cách nó cũng hơi bị uh, tập quân 
à, rồi mọi thứ nó đều là khuôn bằng cái tư duy của mình chưa đủ anh nghĩ lúc đấy là tư duy chưa đủ và hơi bị chủ quan và hơi duy ừ. ý chí và rất sợ bị duy ý chí và từ đó trở đi ấy, anh nhận trách nhiệm dự án đó nhưng mà anh từ đó trở đi là anh sẽ không để ai áp đặt cái, cái ý chí chủ quan đặc biệt là những người mà ra quyết định ấy, lên bộ phận của mình nữa lên cái bản thân nghề của mình nữa tại vì nghề của mình phải khách quan phải lại không thể nói theo cái hướng người ta mong muốn được không phải nói cái thứ người ta muốn nghe được đó thì là những cái uh, những cái cần viên gia vị mang tính chất cần viên yeah. uh, thay vì uh, em có thể nấu một nồi nước lèo ngon em có thể uh, nấu một uh, pha một bát mắm ngon em có thể làm một cái uh, món kho ngon em có thể làm một cái nồi hầm ngon mà không cần phải tốn công sức mm. Và vì thế người ta sẽ trả tiền cho em ừ. Không có ừ. Không có chuyện đấy trên đời Về mặt lý, về mặt lý thuyết, logic có vẻ hợp lý Nhưng ở Việt Nam mình thì cái điều đó chưa đúng yeah. Và convenient là một điều đương nhiên Chứ không phải là một giá trị gia tăng yeah. Mà mình có thể trả thêm ừ. Trừ khi convenient đấy Nó mang lại một cái giá trị gia tăng Thật đó, ví dụ em cần cái người ta mang tận nơi ngay Trời đang mưa gió này nọ thứ thì không nói Nhưng mà trong việc bếp núc chẳng hạn mà cần viên niên bán cái sự cần viên niên với cái chi phí mà với cái giá mà cao hơn ấy và đòi người ta trả thêm không bao giờ có yeah. đó đấy đây là cái thứ nhất cái thứ hai đó là anh chưa kịp anh chưa kịp nói truyền tải được những cái đúc kết của mình cho những người liên quan để mà nói đặc biệt là liên quan đến sản phẩm liên quan đến cái, cái phát khẩu vị của con yeah. người Việt Nam mang tính chất đúc kết anh nói ví dụ này đây là một sản phẩm có cồn bên trong nhưng không được lộ cồn mọi người nghe mọi người giật mình luôn à, à đi nào ủa tại sao có cồn nó không được lộ cồn ừ. tại vì cái, cái, cái khi mà lộ cồn ra nó rất là khó chịu ừ. nó người ta cần là cần cái trạng thái cần cái hương vị cái trạng thái của cồn mang lại người ta không thích cái độ cồn đấy ừ. cái vị cồn đấy nó đắng lắm cồn là đắng lắm. uống rượu là đắng cái gì vị đắng thì khi nào mà em bị gọi là say xỉn em ừ. em kiểu em bất cần đời thì em mới cần cái thứ đó thôi hoặc là sản phẩm này làm từ bột mì mà không được lộ bột tại vì khi mà ăn ăn vào một cái lộ bột ấy nó cảm giác như mình nhồi bột chưa kỹ mình chưa có ủ kỹ thì cái mùi bột mì nó rất là khó chịu mà người ta thích là cái sự thơm ngon của cái, cái vị, bột, vị bột đã được xử lý rồi và đã được nướng lên rồi đã được ủ đầy đủ rồi chứ không phải là người ta thích cái mùi cái 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 vị nguyên bản hoặc là cái cái thứ nguyên liệu của nó tại vì nguyên liệu rất thô và qua cái bàn tay xử lý khéo léo của cái người làm ra món đó thì nó mới trở nên thơm ngon được và người ta cần là cần cái thơm ngon chứ không phải cần cái thô kia đó làm từ dầu mỡ thì không được oi dầu đúng không em sản phẩm dầu mỡ thì ráo dầu chưa người ta cần cái sự béo của nó cho ta không thích cái, 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 cái sự uh, gọi là oi dầu đấy thế nên là nó thành nó đúc kết như vậy thế yeah. mà ở nhà ở nhà để ăn vậy thì làm sao để giấu cồn đi làm sao để giấu à sản phẩm này là làm có độ ngọt nhưng không được lộ đường tại cái đường cái mùi đường mà đường thô ấy ừ. nó rất là khó chịu nó cảm giác chưa được xử lý chưa được uh, tinh chế chưa được uh, uh, chế biến một cách nó 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 đàng hoàng nó 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 chuẩn mực dạ nói Thế chung là... là những cái bài học mà khi phải thật sự suy nghĩ về cái ron của mình ở gym ai đúng rồi mình phải là vững. khi mình đúc kết được ừ. rồi mình truyền tải được và mình cho họ thấy được họ dạ. họ họ áp dụng được ngay dạ. và trong những cái kỹ năng những bước mà họ làm họ có thể ừ. điều chỉnh cái chuyện đấy dạ. ừ em xin cảm ơn anh Bình với anh Phượng đã chia sẻ cho em những cái bài học mà em nghĩ là không phải chỉ áp dụng với mỗi anh đâu mà thật sự cũng reflect tới em nữa giống như là mình làm cũng là làm creative mình cũng làm planner mình rất là dễ bị lái theo khách hàng ừ. mình thật sự là mình mình rõ ràng họ bút mình là một đơn vị thứ ba để ừ. cho họ những cái câu chuyện rất là rất là khách quan nhưng mà mình rất, rất là dễ bị lèo lái và mất đi cái sự khách quan đó ừ. thì đây cũng là một cái bài học cho tụi em luôn làm gì cũng phải đặt lên cái giá trị của nghề mình và thật sự stay true với nó Uh, sẽ có một lời kết mà ừ. anh anh just advice cho yeah. các bạn nào mà thực sự interest for phần insights yeah. thì bao nhiêu lý thuyết bao nhiêu sharing ừ. uh, nó cũng không đủ đâu nó anh nghĩ là chỉ chiếm 20% phần trăm thôi insight nó là phải là thực tế yeah. cho nên anh nghĩ là thật sự fusion one offer vân và một số bạn nào trong ừ. marketing nếu muốn thì các bạn có thể à, tụi anh sẽ mời để tham dự một số cái project yeah. à, ngồi in person làm nhóm với anh yeah. à, ngồi in person trong những cái buổi uh, brainstorm ừ. để từ đó tụi em feel tốt hơn yeah. nha à, bởi vì uh, chúng ta có quá nhiều những cái uh, uh, vấn đề chi phối về tham minh về rồi. này lý thuyết thì anh nghĩ rằng là uh, ừ. đặc biệt về anh anh tin rằng là ngay cả creative mình cũng thể nào mình mình chỉ cho cách người ta creative đúng không em yeah. thì bản thân insight cũng vậy 
cái sensitivity hồi nãy chúng ta nói nó nó phải dựa trên thực tế rất là nhiều ừ. cho nên nếu trong một buổi nào đó nếu các bạn muốn thì um, các bạn có thể cho với bọn anh và tụi anh open cho một số các bạn yeah. à, vừa phải đương nhiên sẽ phải ký một số cái 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 ừ. nda hoặc là confidentiality yeah. và anh welcome dạ em nghĩ đây là một lời rất là hấp dẫn cho các bạn khán giả của chương trình của tụi em Rồi. dạ thì à, em hy vọng là tiền sẽ có sớm một cái form nơi mà các bạn có thể đăng ký một số thông tin và em nghĩ là mình sẽ có lựa chọn một số bạn Trời. dạ Bọn anh từ chương trình là... để tham gia vào cùng với tụi anh đúng được rồi thiền giảng đấy em dạ. được ngồi thiền ngồi cạnh luôn làm thật luôn chứ không phải là không biết làm sao đấy bọn anh thì cách bọn anh thích làm cái cách làm đó hơn là à, bước một làm gì bước hai làm gì bước ba làm gì nhiều khi bọn em khó để mà có thể visualize được lắm Yeah. nhưng mà khi mà đưa ngồi vào luôn tự nhiên mình thấy cái vai của nó liền à yeah. và cái tố chất của mình nếu có cái sự sensitivity ừ. của mình nếu có tự nhiên nó bật ra ngay dạ yeah. ừ. thì tiên sẽ sớm làm cái à. offer này gửi tới các bạn khán giả đang xem đài mình hay yeah. Yeah. Good end. Yeah. very good em dạ very good em em xin cảm ơn dạ rất happy ok thank kêu tiên thank yeah. kêu tụi em rất yeah. nhiều yeah. em cảm ơn khán giả rất nhiều sau buổi chia sẻ của anh bình và anh vượng thì vân cảm thấy có một số điều mà rất là ấn tượng với vân và muốn chia sẻ lại với mọi người Thứ nhất, anh Bình và anh Vượng đã nhắc cho Vân nhớ một điều rằng insight không phải là một điều hiển nhiên đúng. Chúng ta không cần research, chúng ta không cần phải thuê những agency làm về insight để làm gì nếu mà thứ họ tìm ra một thứ hiển nhiên. Insight là một cái sự thấu hiểu thật là sâu sắc. Những cái điều mà người ta có ở đó, người ta cảm thấy ở đó, người ta tin đó nhưng mà tôi chưa nói ra được. Ừ. Và nó có một cái tác động sức mạnh khiến cho họ phải khựng lại. Họ phải cảm thấy à ha, họ cảm thấy ừ nhỉ, đúng quá. Thì đó mới là một cái insight có được một sức chạm tốt, một sự xấu hiểu tốt Và khi đó insight nó sẽ là một cái cơ hội cho nhãn hàng để bước vào Và tạo ra những cái cơ hội cho kinh doanh và cơ hội xây dựng sản phẩm Cơ hội xây dựng một cái ngành hàng, cơ, cơ hội xây dựng nhãn hiệu Và những cái chiến dịch được chia sẻ từ anh Bình và anh Vượng về bảo hiểm và ngân hàng Chính là minh họa cho quá trình từ insight mà các anh đã ra được sản phẩm như thế nào Để đề xuất được chiến lược cho doanh nghiệp ra sao Điều thứ hai mà Vân cảm thấy rất là ấn tượng à, trong cái quá trình chia sẻ của anh Bình và anh Vượng đó là vai trò và sự kết hợp của rất là nhiều bên để mà có thể đưa một chiếc insight thành một chiến dịch hoặc là một cái giá trị liên quan tới sản phẩm hay là xây dựng một ngành hàng mới cho thương hiệu. Insight không phải là một thứ chỉ có marketer mới được làm hoặc là không phải đặc quyền của người làm marketing hay là người làm agency, làm creative. Insight là một cái sự kết hợp của rất là nhiều bên. Ở đó thì chúng ta có research agency là những người đưa ra được tìm hiểu người dùng để đưa ra được những cái gợi ý về insight trong đó chúng ta có CMI là một người đóng vai trò đầu cầu hoa tiêu à, giữa research agency và doanh nghiệp để mà ở đó à, CMI có thể đưa ra được những cái tư vấn khiến những cái insight từ research agency trở nên thật sự có ích với nhãn hàng với doanh nghiệp à, trong đó chúng ta có marketer là những người nhận được những tư vấn từ phía CMI cũng như là Research Agency và thật sự sử dụng uh, cái sự hiểu biết của mình về nhãn hàng, sự hiểu biết của mình về về ngành hàng uh, và cả chuyện iteration của mình nữa để đưa ra những cái quyết định. Và cuối cùng thì chúng ta có creative, người tìm ra những cái signal, những cái dấu hiệu mà từ đó chúng ta có thể vẽ nên hoặc là driving những cái campaign hay. Tóm lại thì Insight chính là một cái sự kết hợp của rất là nhiều bên Research Agency, CMI, Marketing, cũng như là những người làm agency và creative and planning. Và điều thứ ba mà anh Bình vừa chia sẻ, mình cũng muốn recap cho mọi người, đó là quá trình insight generation. Mình sẽ tìm insight như thế nào? Thì thứ nhất, đó là chuyện mình gặp gỡ những cái người khách hàng tiềm năng, đối tượng để mà ở đó mình có thể nghe họ nói, có thể nhìn thấy những điều họ làm, có thể đặt ra những câu hỏi để khuyến khích họ chia sẻ nhiều hơn. Sau khi mà mình đã có những thông tin từ phía người tiêu dùng, từ khách hàng, thì, đã, thì tiếp tới đó là quá trình của những người làm insight phải ngồi lại về tư duy. Tư duy của họ kết hợp những cái quan sát của họ với người dùng, kết hợp cùng với những hiểu biết của họ về doanh nghiệp, về thị trường, về sản phẩm cũng như là về nội lực của công ty. Và sau đó nữa, đặt hết tất cả những tư duy đó vào nền tảng của một cái nền văn hóa, bối cảnh của uh, truyền thống và cái sự thay đổi liên tục giữa cái người tiêu dùng ở trong những thế hệ khác nhau. Và kết quả của tất cả những quá trình à, nghe, đặt câu hỏi, tư duy, à, kết hợp văn hóa và kết hợp theo đó là một cái sự sensitivity rất là sâu sắc của người làm insight. Mình sẽ có được những cái sự thật bên trong của người dùng mà ở đó mình có thể đưa ra được những cái recommendation, những cái khuyến nghị dành cho nhãn hàng hoặc là dành cho doanh nghiệp để mà họ có thể có những bước phát triển tiếp theo. 
chia sẻ hôm nay từ anh Bình Văn Vượng trên chủ đề Insight à, thì mình à, tụi mình do marketer cũng đã nhận được một cái lời mời của anh Bình Văn Vượng dành cho các bạn xem chương trình đó là mình sẽ có cái cơ hội được ngồi với Fusion One được ngồi với hai anh để mà xem cái cách mà mình đã thực hành tìm kiếm insight như thế nào à, tụi mình sẽ gửi sớm cái form này à, cho mọi người cùng xem à, và cùng có thể đăng ký tham gia À, cái thứ hai á, là tụi mình cũng rất là cảm ơn mọi người đã dành rất là nhiều thời gian ngồi tới cuối hơn lúc cuối buổi ngày hôm nay à, và hy vọng mọi người đã có một cái khoảng thời gian rất là vui và rất là hữu ích khi xem chương trình à, chương trình dân marketer podcast sẽ được chiếu ở trên các hệ thống của dân marketer vào 11 giờ sáng thứ bảy hàng tuần à, xin chào và hẹn gặp lại chào các bạn xin chào các bạn nha hẹn gặp lại ở fusion one Mong rằng chủ podcast này sẽ chạm đến bạn, những người nghiêm túc với nghề marketing và đặc biệt mỗi ngày vẫn không ngừng tò mò khám phá vẻ đẹp thật sự của nghề.